الحمد للہ وحدہ وصلاۃ وسلام علام اللہ نبی آبادہ اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انفا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حل الاخدتا من لسانی یفقہو خولی انانت کرنا میڈو اپارا کرپاسی لڈو آیان چکر ورتی ینتو پریشد دڈو سرکشت دڈو شانتی پردھاتا سمرکشک دڈو سروادی کدو سرو تمڈو سجیو دڈو نیتی دڈو انانت دڈو اگو چر دڈو جیویتا سہچری لینی وادو تلی تنری کمار دڈو کمار تلو انے سمساری کا سکا دکال ورتی چنی پرم پریشد دڈو اللہ اللہ تنا اترو لنو تیرگو لینی ویدھنگا عملو پرچے وادو یلپڑو گپا وادو گانے وندے وادو پرجلو کلپین چے دیوت پپ بھاگ سوامی ورتین چنی پرم پویترڈو اللہ اللہ سرستی ویوہان نی رچین چے وادو دانی نی عملو پرچے وادو آپی دانی پرکارم روپ کلپنا چے سے وادو وشو وکھیاتا نیتی کا ساروا بھومڈو کالا گتینے مارچی ویسینا شوروڈو پرپنچ ویپلاوال لو اتیت بھتمین ویپلاوان نی لیو دیس نمیٹی یودڈو موڑا جناننی مہا جنانولگا مارچی ویسینا ادویتی یا سمسکرتا بانی سالنو پالکولگا مارچینا انوپم پرتی بسیالی جیونا دائکا اسلام سندیسانی مانا والی کی اندہ جیسینا مانا و مہو پکاری وشف پروکتل نائکوڑو جگد گروو سچے ونتوڑو وشف سنیوڑو آلوچنا پرڑو لوک رکشکوڑو مانا ووتموڑو کری کمبھلی دھاری ہری تکمت واسی انتیم دائیب پروکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واری پی اللہ یکا شانتی شبالو ورشن چگا کا آمین نیٹی کارکرمانی کی مکیا اتی دگا ویچے سنٹونٹی ایم وی بی سچن رینگارو میمبر آف پارلمنٹ مریو نیٹی ای کارکرمانی ایر پارٹو چے سنٹونٹی المدد ہیلپنگ ہینڈز ویل پیر سوسائٹی الاغے نیٹی ای کارکرمان لو اپستی تو لینٹ ونٹی ہندو مسلم کریستا با Sodhara, Sodhari Manu Landar Ni Kuda, Nenu Islamiya Paddhatu Lo Ahwani Sunanu, Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Dini Ardham, Manandari Surusti Karta Nat Pwanti, Allah Yuka Shanti Karunya Marishubalu, Manandari Jeevita Lapai Varshinchu Gaka, Ameen. Nenu Munduga, Manandari Surusti Karta Nat Pwanti, Allah Yuka Shanti, सहस्रादि कुरतज्ञता अभिवंदनालु तेलुकु कुंटुनानु यंदु कंटे कुला मताल कु अतीतंगा मनमंता ओकचोटा समावेशमय धार्मिका मरियु सामाजिक विशाल तो पाटु मन देशा अवनत्यानि तेलुसुने टट्वेंटी ओका गप्पा अवकासानि अल्लाह मनंदरी की प्रसादिन चाडु काबटी महासेलारा नेटी नायो का अम्शमो भिन्नत्वम ई अखंड भारतम येन्नो कललकु संस्कृति सांप्रदायालकु आध्यात्मिक चिंतनकु प्रपंच अभिवृद्धि पदानिकी यंतो निदर्शनम मन भारतावनी प्रपंचम लोनी ए देशानिकी लेनी गोप्पा नागरिकता मन भारत देशानिकी उन्दी क्रिस्तु पूर्वम मूड वेला मूड वंदला समस्त्रम लोने मन भारत देश नागरिकता प्रारंभ में इन्दी � सिंधो लोया नागरिकतगा पिलवड़न जरिएंदी क्रिस्तु पूर्वम पदिहेनु वंदल लुंडी क्रिस्तु पूर्वम आरु वंदला मध्यकालानी वेदिक पीरियडन एंटर अंटे वेदालनु अनुसरिंचे वारु क्रिस्तु पूर्वम आयुध वशताब्धमलो भारत देशमलो जैनमतम परिचय में इंदी क्रिस्तु पूर्वम येदा वशताब्धमलो नी बौद्धमतम भारत द आठ वर्ष ताप धमलो क्रेस्ट अभियम भारत देशमलो परिचय में इंदी क्रिस्टो से कम एक वर्ष ताप धमलो इस्लाम धर्मम ये भारत देशमलो परिचय में इंदी सर्वसामान्य का ये रोज समाजमलो इस्लाम पे अनेक अपोहल उन्नाई आ अपोहल लो का अपोह एमिटेंटे इस्लाम अनेक ट्वेंटी धर्ममो पद्नालु दो अंदाला समझवाल क्रितम पुट्टी नटवंटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम और उस ताबिंच नटवंटी ओके नूतना प्रथम धर्म मंडी प्रथम मत मंडी इस्लाम अनेक टटवंटी अपोहलु चाला वरुक परजलो मनम चूसतो नाम वास्तवंगा इस्लाम अनेक टटवंटी धर्मम ईभूमंडलम पे एप्पडी नोंडी उन्दी अंटे 
ఈ భూమండలంపై మొట్టమొదటిగా అడుగు పెట్టినటువంటి హజరత్ ఆదమ్ అలీ సలాంతో ఇస్లాం ధర్మం ప్రారంభమైంది హజరత్ ఆదమ్ అలీ సలాం యొక్క ప్రస్తావన కురాన్లో సూర్య బహరా సూర్య నంబర్ రెండు ఆయన నంబర్ ముప్పై ఏడు నుండి ఆదాము అనే ప్రవక్త మొట్టమొదటిగా ఈ భూమండలంపై అడుగు పెట్టాడని ఇస్లాం తెలియజేస్తుంది అప్పటి నుండి ఇస్లాం ధర్మం ప్రారంభమైంది చిట్ట చివరి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ సలాం వారిపై ఇస్లాం ధర్మం పరిపూర్ణం చేయడం జరిగింది కురాన్లో సూర్య అల్లా హజాబ్ సూర్య నంబర్ ముప్పై మూడు ఆయన నంబర్ నలభైలో మాకాన మొహమ్మదిన్ అబా అహది మీరు జాలికు వలాకి రసూల్ అల్లాహి వహాతమ నబీన్ వకాన్ అల్లాహు బిక్కుల్లి షయ్యన్ అలీమా ఓ మానవులారా మీలోని ఏ పురుషునికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు సలాం తండ్రి కాదు కానీ ఆయన ప్రవక్తల పరంపరను సమాప్తం చేసే చివరి వారు మొహమ్మద్ సల్లం వారిపై ఈ ధర్మం పరిపూర్ణం చేయడం జరిగింది హురాన్లో సూర్య మాయదాసు నంబర్ ఐదు ఆయన నంబర్ రెండు మరియు మూడులో అల్యోమ అక్మల్ తు లకుం దీనకుం ఈ ధర్మం ఇస్లాం పరిపూర్ణం చేయడం జరిగింది మొహమ్మద్ సల్లహు సలం వారిపై ఈ ధర్మం ప్రారంభమైంది ఈ భూమండలంపై అడుగు పెట్టిన మొట్టమొదటి ప్రవక్త హజరత్ ఆదమ్ అలీ సలం వారి నుండి తఫ్సిర ఇబ్నే కసీర్ హురాను గ్రంథ అనువాదకర్తలలో ఒక వ్యక్తి ఇబ్నే కసీర్ ఆయన తఫ్సిర ఇబ్నే కసీర్ ఒకటో సంపుటం పేజీ నెంబర్ రెండు వందల ముప్పై ఏడు ప్రకారంగా ఈ భూమండలంపై భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా అడుగు పెట్టినటువంటి మానవుడు మరియు ప్రవక్త ఎవరు అంటే హజరత్ ఆదమ్ అలీ సలాం ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాలు భారతదేశంలో జీవితం గడిపారని తఫ్సిర్ ఇబ్నే కసీర్ ఒకటో సంపుటం పేజీ నెంబర్ రెండు వందల ముప్పై ఏడులో ఈ విషయం చర్చించడం జరిగింది అలాగే ముసన్నఫ్ అబ్దుల్ రజాక్ హదీస్ తొమ్మిది వేల నూట పద్దెనిమిది ప్రకారం ప్రపంచంలో చాలా ఉత్తమమైనటువంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ప్రదేశం ఏంటంటే అది భారతదేశం ఎందుకంటే మొట్టమొదటి దైవ ప్రవక్త మొట్టమొదటి మనిషి అయినటువంటి ఆదాము అడుగు పెట్టినటువంటి భూభాగము భారతదేశం కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా భారతదేశం తన ప్రత్యేక ఔన్నత్యాన్ని కలిగి ఉంది సోదర మహాశివులారా ఈ యొక్క భారతదేశంలో అనేక గ్రంథాలు విభిన్న సంస్కృతులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ భారతదేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో నూట ముప్పై ఏడు కోట్ల జనాభా మనకు కనిపిస్తుంది ప్రపంచ దేశంలోని ఏడు వందల యాభై కోట్ల జనాభాలో నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు అంటే దాదాపుగా ఒక బిలియన్ కంటే ఎక్కువ జనాభా మన భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది విభిన్న విశ్వాసాలు ఇక్కడ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మనకు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో నూట ముప్పై ఏడు కోట్ల జనాభా మూడు వందల యాభై భాషలు తొమ్మిది ప్రధాన మతాల వారు మూడు వేల కులాలు ఆరు లక్షల యాభై వేల గ్రామాలు ఇరవై వేలకు పైగా నగరాలు ఎన్నో సంస్కృతులు ఎన్నో విశ్వాసాలు విభిన్న రకాల ప్రజలు విభిన్న రకాల గ్రంథాలు ఉన్నటువంటి ఈ మన భారతదేశం అందుకే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఇదే మన దేశ ప్రగతికి మూల మంత్రమని చెప్పడం జరిగింది మన భారతదేశంలో సర్వ గ్రంథాలకు పుట్టినిల్లుగా పరిగణించబడేటటువంటి మన భారతదేశం మొట్టమొదటిగా ఈ భారతదేశంలో అడుగు పెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి మానవుడు మొట్టమొదటి ప్రవక్త హజరత్ ఆదమ్ అలీ సలం కాబట్టి ఈ భారతదేశం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉనికిని కలిగి ఉంది సోదర మహాశివులారా ఈ మన భారతదేశము మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం దాదాపుగా రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు ఆంగ్లేయులు మన భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు ఆ సందర్భంలో వారు భారతీయులను బానిసలుగా చేసి పరిపాలించారు యంత్రాలతో చేయాల్సినటువంటి పనులను వారు భారతీయులతో చేయించి భారతీయులను బానిసలుగా చేసుకున్నారు వారు దాదాపుగా రెండు వందల సంవత్సరాలు ఆంగ్లేయులు బ్రిటిష్ వారు మన భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు ఆ సందర్భంలో మన పూర్వీకులైనటువంటి హిందువులు మన పూర్వీకులైనటువంటి ముస్లింలు మన పూర్వీకులైనటువంటి సిక్కులు క్రైస్తవులు కలిసి ఐక్యమత్యంతో వారిపై తిరుగు పోరాటం చేశారు కాబట్టి ఆంగ్లేయులు మన భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా జీవితం గడుపుతున్నామంటే ఆ రోజు మన పూర్వీకులైనటువంటి హిందూ ముస్లింలు కలిసి బ్రిటిషు వారిని తరిమి కొట్టడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు బలిదానాలు వారి యొక్క ఆత్మార్పణలు చేశారు కాబట్టి ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా జీవితం గడుపుతున్నాం కానీ ఒక విచారకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమం గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాస్తవంగా ఎంతో మంది ముస్లింలు తమ ప్రాణాలను అర్పించారు కానీ ముస్లింల చరిత్ర తెలియకుండా చేయడం 
ఈ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయడం చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం ఇది డాక్టర్ తారాచంద్ర్ అనే ఒక చరిత్రకారుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇస్లాం ఆన్ ఇండియన్ కల్చర్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈ భారతదేశం కోసము దాదాపుగా ఎనిమిది లక్షల మంది ముస్లింలు తమ ప్రాణాలను పనంగా పెట్టారు ఎనిమిది లక్షల మంది ముస్లింలు వారు బలిదానాలు వారి యొక్క ప్రాణాలను అర్పించారు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారని డాక్టర్ తారాచంద్ర్ అనే చరిత్రకారుడు ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనం కాస్త పరిశీలించినట్లయితే ఆనాడు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే యుద్ధాలు పోరాటాలు చేసేవారో వారిని కఠినాతి కఠినంగా శిక్షించడానికి వారు అండమాన్ నికోబార్ దీవులలోని వారు నల్లనీటి శిక్ష విధించేవారు కాలాపాని అని నల్లనీటి శిక్షను విధించేవారు ఇది ఎక్కడుందండి అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో సెల్యులర్ జైలులతో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఒక జైలులో వారు పెట్టి శిక్షలు విధించేవారు చరిత్ర చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులలోని సెల్యులర్ జైల్లో నల్లనీటి శిక్షను అనుభవించినటువంటి వారిలో తొంభై ఐదు శాతం ముస్లింలే ఉన్నారు అంటే ఈ విధంగా ఎంతోమంది ముస్లింలు తమ ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి భారతదేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి బ్రిటిష్ వారిని తరిమి కొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఈరోజు మనం కొంతమంది ముస్లిం స్వాతంత్ర సమర యోధుల ప్రస్తావనే వింటుంటాం కానీ చరిత్రలో ఒక పెద్ద భాగాన్ని కప్పిపుచ్చడం జరిగింది మీరు చూసినట్లయితే భగత్ సింగ్ ఒక విషయం చెప్పాడు అదేమిటంటే అష్వాఫుల్లా ఖాన్ నాకు రోల్ మోడల్ అష్వాఫుల్లా ఖాన్ నాకు ఆదర్శం అని చెప్పారు ఈ అష్వాఫుల్లా ఖాన్ గురించి మీరు చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఫైజాబాద్ జైల్లోని ఉరి తీయడం జరిగింది ఎందుకోసం బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినందుకు అష్వాఫుల్లా ఖాన్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే నేను చనిపోయిన తర్వాత నా శవవస్త్రం కఫంలో ఎవరైనా నేను పుట్టిన భారత భూమి మట్టిని పెట్టండి అని చివరిగా అష్వాఫుల్లా ఖాన్ కోరుకున్నాడు ఈ విధంగా ఎంతో మంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు తమ జీవితాలను ధార పోశారు కాబట్టి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మిత్రులారా మహాశివులారా ఒక భారతీయ ముస్లింగా వారికి దేశం పట్ల ప్రేమ లేదా దేశం పట్ల భక్తి లేదా దేశం అంటే వారికి గౌరవం లేదంటే భారతీయ ముస్లిములు భారతదేశాన్ని ప్రేమించడము ఎవరో చెప్పిన విషయం కాదు ఖురాన్ మరియు అహదీసు గ్రంథాల్లో కూడా ప్రతి వ్యక్తి తాను పుట్టినటువంటి దేశాన్ని ప్రాంతాన్ని ప్రేమించండి అని చాలా స్పష్టంగా ఖురాన్ చెప్తుంది ఖురాన్లో దాదాపుగా యాభై రెండు సందర్భాలలో ఒక పదం వాడబడింది యా హౌమీ ఓ నా జాతి ప్రజలారా అని ప్రతి ప్రవక్త ఈ విధంగా సంబోధించడం మనం ఖురాన్లో చూడవచ్చు ఇమాం హాఫిజ్ అజహబీ చాలా గొప్ప పండితులు పేరు గాంచినటువంటి పండితులు ఆయన ఏమంటారంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లా సల్లం వారికి ఇష్టమైనటువంటి విషయాల్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ప్రవక్త మొహమ్మద్ వారికి తన భార్య ఆయిష అంటే ఎంతో ఇష్టం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లం వారికి ఆయిష గారి తండ్రి ప్రవక్త వారి ప్రాణ స్నేహితుడు అబూబకర్ అంటే ఎంతగానో ఇష్టం అలాగే ప్రవక్త వారికి తన మనువలు ఇమాం హసన్ హుసేన్ అంటే ఇష్టం అలాగే ప్రవక్త వారికి తాను పుట్టినటువంటి దేశం అంటే ఎనలేని అభిమానము ఎంతో ఇష్టం అని చెప్పారు ఇమాం హాఫిజ్ అజహబి అంటున్నారు మీరు మీరు పుట్టినటువంటి మీ మాతృభూమిని ప్రేమించండి అది ఒకవేళ బంజరు భూమి అయినా సరే దాన్ని మీరు ప్రేమించండి ఎందుకంటే అక్కడ మీరు జన్మ పొందారు అక్కడ మీరు జన్మించారు కాబట్టి అని చెప్పారు ఇమాం అల్బానీ రహీమహుల్లా ఇమాం అల్బానీ చాలా గొప్ప పేరు గాంచినటువంటి పండితులు ఆయన ఏమంటారంటే ప్రజలారా మీరు మీ దేశాన్ని ప్రేమించండి ఏ విధంగానైతే మీరు మీ ధనాన్ని మీ ప్రాణాన్ని ప్రేమిస్తారో అలాగే మీరు పుట్టిన ప్రదేశాన్ని ప్రాంతాన్ని ప్రేమించండి అని ఇమాం అల్బానీ రహీం అహుల్లా ఈ విషయం చెప్పారు హజరత్ ఉమ్మర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రది అల్లాహ్ వారు ఏమన్నారంటే దేశాన్ని ప్రేమించండి ఒకవేళ దేశాన్ని ప్రేమించని కారణంగా ఆ దేశ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది దేశాన్ని ప్రేమించడం ద్వారా ఆ దేశం పురోభివృద్ధి వైపునకు పరుగులు తీస్తుందని హజరత్ ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రది అల్లన్న వారు ఈ విషయాన్ని తెలియచేయడం జరిగింది ఈ విధంగా పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి ఆ సహబాలు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారి యొక్క బోధనలు అలాగే ఇస్లాం ధర్మ ఫిఖావేత్తలు ధార్మిక పండితుల యొక్క విషయాలను ఇది పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రస్తావించినటువంటి విషయాలు ఈ విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ వారు పరిపాలించినటువంటి మన భారతదేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎంతోమంది ముస్లింలు తమ ప్రాణాలను పనంగా పెట్టారు ఈ విషయాన్ని కాస్త మీరు పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా ఆంగ్లేయులకు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ ప్రాణాలు అర్పించింది ఎవరో తెలుసా బెంగాల్ నవాబ్ సిరాజు దౌలా పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో ప్లాసీలో 
ఆయన బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి తన ప్రాణాలు వదిలినటువంటి రెబల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే బెంగాల్ నవాబ్ సిరాజు దౌలా మీరు చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు నుండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు వరకు పద్నాలుగు వేల మంది ఉలమాలను మదర్సా యొక్క ఉలమాలను గొప్ప గొప్ప పండితులను బ్రిటిష్ వారు వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారని వారిని ఉరి కంబాలపై ఎక్కించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఉరి కంబాలు సరిపోలేవో అప్పుడు చెట్ల క్రొమ్మలకు ఉరి తాడు వేసి బిగించి వారిని చంపడం జరిగింది కాబట్టి సోదరులారా సోదరి మల్లారా ఈరోజు మన పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక భారతీయ ముస్లిం తన దేశభక్తిని నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది ఈరోజు చూడండి ఎప్పుడైతే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల కంటే పూర్వము ఒక తొంభై సంవత్సరాల క్రితం మీరు చూసినట్లయితే ఆనాడు మహాత్మా గాంధీ వారు సుభాష్ చంద్రబోస్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అదేవిధంగా అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ ఉబేదుల్లా ఎవరైతే వీరు పోరాటం చేశారో వారికి ఆనాటి దేశ పరీక్ష ఏంటో తెలుసా బ్రిటిష్ వారితో పోరాడి తమ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా ముందుకు వచ్చేసి వారు తమ జీవితాలను అంకితం చేయాలి వారు దేశభక్తులు నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఆనాడు ఎవరైతే వారి ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా నిలబడ్డారో వారు దేశభక్తులు కానీ ఈరోజు నోటి నుండి చిన్న నినాదం చెప్తే దేశభక్తులు అయిపోతున్నారు ఒక చిన్న పదాన్ని ఉచ్చరించని కారణంగా మీరు దేశభక్తులు కాదు అనేటటువంటి ఒక ఎలిగేషన్ని ఈరోజు మనం మన సమాజంలో చూస్తున్నాం ఏ విధంగానైతే ఒక పేషెంట్ ఒక రోగి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఇతని టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తాడు ఇతనికి జ్వరం ఎంత ఉంది అని జ్వరమాలిని ఆ థర్మామీటర్తో అతడు జ్వరాన్ని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మీకు దేశభక్తి ఎంత ఉంది అని చెక్ చేసేటటువంటి దుస్థితి ఈరోజు ముస్లింల పట్ల ఉందంటే అలాంటి థర్మామీటర్తో మాకు అవసరం లేదు మేము విశ్వసిస్తున్నటువంటి హురాన్ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలెల్ల సలం అన్న బోధనలో దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి బోధనలు నేటికి పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం పురాణలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సమాజ జీవితంలో అనేక ఆధారాలు మాకు కనిపిస్తున్నాయి ముస్లిములతో పాటు ఇక్కడ భారతీయులందరూ కూడా తరానాయ హింద్ పాడతారు అల్లమ్మ ఎక్బాల్ రచించినటువంటి తరానాయ హింద్ సారే జహాన్ సే అచ్చా హిందూ సితా హమారా మజహబ్ నహీ సిఖాతా ఆపస్ మే బైరు రఖనా ఏ మతము కూడా పరస్పర విద్వేషాన్ని బోధించదు మతము అంటే మనుషుల్ని కలిపేదండి విడదీసేది మతము కాదు అది మారణ హోమం మతము అంటే ఒక వారిదలా పనిచేసేది మారణ హోమాన్ని ఏ మతము కూడా బోధించదు అందుకే మనం ప్రతిజ్ఞ చేశాం అదేమిటి భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు సహోదరులు ఎవరు కేవలం హిందువులు కాదు ఈ భారతదేశం ఉంటున్నటువంటి హిందువులు నా సోదరులు క్రైస్తవులు నా సోదరులు ముస్లింలు నా సోదరులు సిక్కులు జైనులు బౌద్ధులు నా సహోదరులు అని మనం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం ఇది కేవలం పేదాల నుండి వచ్చినటువంటి మాట కాబట్టి ఈరోజు మనలో వైషమ్యాలు ఉన్నాయి మనస ఉవాచ కరిమేన మనం ఈ విశ్వాసాన్ని అంగీకరించినట్లయితే నిస్సందేహంగా మనం ఒక అన్నదమ్ముల్లా జీవించవచ్చు అందుకే గురజాడ పరావు గారు అంటారు ఏమంటారంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యకరమైన దేశం ఉంటుంది దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్ దేశం అంటే మనుషులే అని చెప్పారు మారాలి 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 అంటే ఎవరు మారాలి మీరు మారాలి నేను మారాలి సమాజంలోని ప్రజలు మారాలి మార్పు అనేది సమాజం రావాలి మట్టిలో కాదు అందుకే దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్ దేశం అంటే మనుషులే అని చెప్పారు ప్రకృతి దేవుని సృష్టి ప్రకృతి మాత్రం మన అందరినీ ఒకటిగా చేసి ఒకే చోట నిలబెట్టింది కానీ మనమే వేరుపరుచుకున్నాం సరిహద్దులు అనేవి రాష్ట్రాలకు దేశాలకు జిల్లాకు భూభాగానికి సరిహద్దులు ఉంటాయి మానవుల మధ్య మనకెందుకండి సరిహద్దులు మంచి చేయడానికి సరిహద్దులు అవసరం లేదు మానవత్వానికి రిలీజన్ చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సోదరులారా సోదరి మల్లారా మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి ప్రమాదానికి గురైపోతే అతనికి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగేటప్పుడు మానవత దృక్పథంతో మనం వన్ జీరో ఎయిట్కి ఫోన్ చేస్తాం ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం పరుగు పరుగున డాక్టర్ గారు అక్కడ హాస్పిటల్లో చేర్పించడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు అంటారు లేదండి ఇతనికి బ్లడ్ పోయింది విపరీతమైనటువంటి బ్లీడింగ్ అయిపోయింది ఇతనికి బ్లడ్ ఎక్కించాలి అంటే అక్కడ అతనిది ఆ పేషెంట్ది ఓ పాజిటివ్ అయితే ఒక యాక్సిడెంట్కి గురైనటువంటి వ్యక్తి ఒక హిందూ సోదరుడు అతని బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ పాజిటివ్ అయితే ఒక ముస్లిం ఓ పాజిటివ్ అయితే ఆ రక్తాన్ని ఎక్కించడం జరుగుతుంది లేదండి రియాక్షన్ అయిపోతుంది ఒక హిందువుకి ముస్లిం రక్తాన్ని ఎలా ఎక్కిస్తారని ఎక్కడైనా విన్నామా ఎక్కడైనా చూసామా మిత్రులారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి అంటే దేవుని సృష్టిలో లేనటువంటి విభేదాలు ఈరోజు మనలో ఎందుకండి అందుకే చూడండి ఒక కవి అంటాడు ఏమంటాడంటే గాలిలో ఎగిరే పక్షులకైనా కులము లేదురన్నా 
నీటిలో ఇదే చేపలకైనా మతము ఎక్కడన్నా వాటికి ఇవ్వని జ్ఞానాన్ని మనిషికి చాడా దైవం ఈరోజు గాలిలో పక్షులు ఉన్నాయి ఎగురుతున్నాయి వాటిలో కుల మత విభేదాలు లేవు అలాగే సముద్రం అటువంటి చేపలకు లేవు కానీ ఉత్కృష్టమైనటువంటి మనిషి మీరు వేరు మేము వేరు మీ ధర్మం వేరు మా ధర్మం వేరు అనేటటువంటి సరిహద్దుల్ని మనిషి ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు జీవితం గడుపుతున్నాడు చూడండి సోదరి మల్లారా చూడండి మిత్రులారా ఒక ఉద్యానవనం ఉంది ఉద్యానవనములో రకరకాల పూలు ఉన్నాయనుకోండి దానికి అందము ఉంటుంది ఆకర్షణ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒకే రకమైనటువంటి పూలు ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని అంతగా ఆకర్షణ ఉండదు మన భారతదేశానికి ఆకర్షణ ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ ఉన్న హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ ఇదే మన దేశానికి అందము మరియు ఆకర్షణ వీటిని చెడుగొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చాలామంది చేస్తూ ఉన్నారు మన భారతదేశంలో క్యారెక్టర్ వ్యక్తి నైతికతకు ఎంతగానో విలువ ఇవ్వడం జరిగింది మన గ్రంథాలలో కూడా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సలెల్లాహు అలీ సలమాన్ చెప్పారు ఒక విశ్వాసి కర్మ పత్రాలలో అత్యంత బరువైనది అత్యంత బరువైనది రేపు జడ్జిమెంట్ రోజు హియామత్ రోజు ఏంటో తెలుసా మనిషి యొక్క నైతికత అతని యాటిట్యూడ్ అతని యొక్క క్యారెక్టర్ అన్ని కర్మల కంటే ఎక్కువగా తూకంలో బరువుని కలిగి ఉంటుందని ప్రవక్త వారు చెప్పారు ఇదే విషయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే స్వామి వివేకానంద వారు అమెరికాకు వెళ్ళారు అక్కడ ఆయన ప్రసంగం చాలా సర్వజనీనమైనటువంటి ఒక గొప్ప ప్రసంగం చేశారు మరుసటి రోజు ప్రచార ప్రసార మాధ్యమాల్లో ఆయన గురించి ఎక్కువగా అక్కడ చర్చ జరిగింది అప్పుడు స్వామి వివేకానంద వారిని కలవడానికి ఒక స్త్రీ వస్తుంది అమెరికన్ లేడీ వస్తుంది ఆయన దగ్గరికి రాగానే వివేకానంద వారు ఎలా ఉన్నారంటే ఒక జుబ్బ కుర్తా పైజామా లాంటి డ్రెస్ వేసుకొని ఉన్నారు ముస్లింలు వేసుకుంటారు కదా అలాంటి ఒక డ్రెస్ వేసుకొని తలపాక చుట్టుకొని వివేకానంద వారు ఉన్నారు ఆయన్ని చూసి ఆ స్త్రీ ఏమంటుందంటే అయ్యా మీరు ఇంత గొప్ప ప్రసంగం చేశారు చూస్తే తక్కువ వయసులో ఉన్నారు మీరు జెంటిల్మెన్గా కనిపించడానికి మంచి దుస్తులు వేసుకోవచ్చు కదా అని ఆ అమెరికన్ లేడీ స్వామి వివేకానంద వారితో అంటుంది అప్పుడు స్వామి వివేకానంద వారు మృదువుగా నవ్వి ఏమని సమాధానమిస్తారంటే మీ దేశంలో బట్టలు కుట్టే ఒక టైలర్ మిమ్మల్ని జెంటిల్మెన్గా చేస్తాడు కానీ మా దేశంలో క్యారెక్టర్ మనిషిని జెంటిల్మెన్గా చేస్తున్నాను అలాంటి క్యారెక్టర్ని రోజు మనం కోల్పోతున్నాం పూర్వం చూడండి హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవుల్లో ఎలాంటి ఐక్యత ఉండేది ఈరోజు మన భారతదేశంలో కొన్ని దుష్ట శక్తులు ఈ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అసాంఘిక శక్తులు వీరు హిందూ ముస్లింల మధ్య ఏదో ఒక విధంగా వారి ప్రయోజనం కోసం వారు విభేదాలను తగాదాలను సృష్టించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మిత్రులారా స్వామి వివేకానంద వారు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే వేదాంతము బుద్ధి అయితే ఇస్లాం శరీరము ఇదే ఒక ఆసనాలు మిగిలిపోయింది ఈ దేశానికి ఈ రెండు మతాలు ఒక పెద్ద కూడలి ఒకటి హిందూ మతం రెండు ఇస్లాం వేదాంతము బుద్ధి అయితే ఇస్లాం శరీరము ఇదే ఒక ఆసనాలు మిగిలిపోయిందని స్వామి వివేకానంద వారి విషయాన్ని చెప్పారు పదహారవ శతాబ్దంలో భారతదేశాన్ని పర్యటించడానికి వచ్చినటువంటి ఒక ఆంగ్లేయ పర్యాటకుడు పేరు హెమిల్టన్ అతడు ఏం చెప్తాడంటే భారతదేశంలో సూరత్ పట్టణాన్ని సందర్శించిన కారణంగా అతడు అంటున్నాడు ఇక్కడ విభిన్న రకాల విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి విభిన్న రకాల మతాల వారు ఉన్నారు వీరు కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల్లా ఉంటున్నారు ఏనాడు కూడా వారిలో విశ్వాస పరంగా ధార్మిక పరంగా ఏనాడు వారిలో తగాదాలు విభేదాలు రాలేదు ప్రతి వ్యక్తి తన మతాన్ని స్వేచ్ఛగా ఆచరించేటటువంటి హక్కుని స్వేచ్ఛని కలిగి ఉన్నాడు అని ఒక ఆంగ్లేయ పర్యాటకుడు ఆనాడు పదహారవ శతాబ్దంలో చెప్పినటువంటి విషయం కానీ అంత గర్వంగా ఈరోజు మనం చెప్పుకోలేకపోతున్నాం ఒకప్పుడు మన భారతదేశాన్ని మినీ వరల్డ్ అని చెప్పారు ఎందుకంటే తొమ్మిది ప్రధాన మతాల వారు ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ ఈరోజు చాలా స్పీడ్గా వేగంగా ఏం జరుగుతుందంటే పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఒక కథ చెప్తాను అందులో మనకు పెద్ద గుణపాఠం ఉందండి అదేమిటంటే ఒక అడవిలో రెండు పులులు స్నేహంగా ఉండేవి ఒకటి యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి పులి రెండు వృధాప్యంలో ఉన్నటువంటి పులి ఒక యవ్వన పులి ఒక ముసలి పులి రెండు స్నేహంగా ఉండేవి రెండు కలిసి అడవిలో తిరిగేవి కలిసి వేటాడేవి కలిసి తినేవి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ రెండు పులుల మధ్య చిన్న చిన్న విభేదాలు రావడం కారణంగా మనస్పార్థాలు ఏర్పడ్డాయి రెండు కూడా విడిపోయాయి విడిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు అడవిలో ముసలి పులి ఏం చేసిందంటే ఒక జంతువుని వేటాడి చెట్టు కింద కూర్చొని ఆ జంతువుని తింటూ ఉండగా అదను చూసి అవకాశంగా భావించి ఒక ఇరవై అడవి కుక్కలు ఒకేసారి ఆ ముసలి పులిపై దాడికి దిగిపోయాయి అప్పుడు ఆ ముసలి పులి నిస్సహాయ స్థితిలోకి చేరిపోయింది 
అక్కడే దూరం నుండి చూస్తున్నటువంటి ఆ యవ్వనములు అన్నటువంటి పులి ఒక్కసారిగా ఆ అడవి కుక్కలపై తన పంజా విసిరి ఒక్కసారిగా దాడి చేసిన కారణంగా ఆ కుక్కలన్నీ కూడా తోక ముడుచుకొని పారిపోయాయి పక్కనే ఉన్నటువంటి నక్క చూసి అంటుంది ఆ ముసలి పులిని నువ్వు ఎందుకు రక్షించావు అది నీ శత్రువు కదా అంటే అప్పుడు ఆ యవ్వనములు ఉన్నటువంటి పులి చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే మాలో శత్రుతో ముందు కానీ కుక్కలు ప్రయోజనం పొందేంత కాదు అని చాలా గొప్పగా సమాధానం చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు మన భారతదేశంలో హిందూ ముస్లింలు ఒక హిందూ సోదరుడు ఆ యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి పులి అనుకుంటే ఒక ముసలితలంలో ఉన్నటువంటి పులి ఒక ముస్లిం వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు కొంతమంది యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు నక్కల్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి వారికి సరైనటువంటి సమాధానం చెప్పేటువంటి బాధ్యత ఒక భారతీయుడిగా మనపై ఆధారపడి ఉంది మిత్రులారా మన భారతీయ గ్రంథాలను కాస్త మనం చూసినట్లయితే మన భారతీయ గ్రంథాలలో చాలా స్పష్టంగా ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవితం గడపాలి ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలెల్లా సలం వారు చెప్పారు తన పొరుగువాడు ఆకలిగా ఉండి తాను మాత్రం కడుపు నిండా భుజించినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ముస్లిం కాజాలుడు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలెల్లా సలం వారు చెప్పారు ఆ వ్యక్తి ముస్లిం కాజాలుడు ఎవరి ద్వారానైతే తమ పొరుగు వారు అశాంతికి గురవుతారు అని ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సల్లాహు అలీసలం వారు చెప్పారు ఒక వ్యక్తి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లం వారి వద్దకు వచ్చి అయ్యా నేను మంచివాడినా చెడ్డవాడినా అంటే నీ పొరుగువాడు నీ కోసం ఏదైతే సాక్ష్యం ఇస్తాడో అదే నువ్వు అని చెప్పారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఈ విషయాన్ని చూసినట్లయితే గీతా శాస్త్రంలోని పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడో శ్లోకాన్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే అద్వైష్టా సర్వభూతాన మైత్రి కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమధుక్క సుఖహాక్షమి సమస్త ప్రాణుల ఎడల ద్వేషము లేనివాడు అహంకార మమకారములు లేనివాడు సుఖ దుఃఖమ్మల ఎందు సమభావము కలిగిన వాడు నాకు ఇష్టుడు భగవద్గీత గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఏడో శ్లోకంలో మద్భక్త సమే ప్రియా అలాంటి భక్తుడు నాకు ఇష్టుడు ఎవరు ఎలాంటి భక్తుడు కావాలి అంటే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవాశ్వపాకే చ పండితా సమదర్శిన విద్యావినయము కలిగి ఉన్న బ్రాహ్మణుని అందును గోవునందును ఏనుగునందును కుక్కనందును కుక్క మాంసం వండుకుని తిను చండాలుని అందును సమదృష్టి గలవాడే జ్ఞాని అని గీతా శాస్త్రం ఉంటుంది ఈక్షతే యోగ యుక్తాత్మ సర్వత్ర సమదర్శన యోగి అయిన వాడు ఎవడు అంటే సమస్త ప్రాణుల ఎడల సమభావము కలిగిన వాడు హిందూ ముస్లిం ఇలా విభేదాలు లేకుండా ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అని భావించిన వాడే నిజమైనటువంటి భక్తుడు అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మిత్రులారా మనకు ఈ శాస్త్రాల సరైనటువంటి పరిజ్ఞానము లేదు ఈరోజు మనం ఎలా జీవితం గడుపుతున్నాం ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారి జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద డెమోక్రసీ ఒక ప్రజాస్వామ్యం కలిగినటువంటి దేశంగా ఈ భారతదేశం మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మెజారిటీగా హిందూ సోదరులు ఉన్నారు మైనారిటీలో ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు కానీ హిందూ సోదరుల తర్వాత రెండవ స్థానంలో వారు ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఈ హిందూ ముస్లిం సోదరులు ఈ భారతదేశానికి రెండు కళ్ళ లాంటి వారు వీరిలో ఎప్పుడైతే విభేదాలు వైషమ్యాలు చోటు చేసుకుంటాయో అప్పుడు మన భారతదేశం పురోభివృద్ధి వైపున కాకుండా తిరోగమనం వైపునకు పోయేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మన భారతదేశ పరిస్థితి వాటి ఔన్నత్యం గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు చర్చించాను కొన్ని విచారకరమైనటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను అదేమిటంటే ప్రస్తుతం మన భారతదేశ పరిస్థితులు ఎటువైపునకు పరుగులు తీస్తున్నాయంటే ఇండియా స్పెండ్ అనాలసిస్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా మన భారతదేశంలోని రెండు వేల పది నుండి రెండు వేల పదిహేడు ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల వ్యవధిలో అరవై మూడు మూకదాడులు మా బ్లించింగ్ సంఘటనలు జరిగాయి వీటిలో ఈ అరవై మూడు మూకదాడుల్లో ఇరవై ఎనిమిది మంది భారతీయులు చనిపోయారు అందులో ఇరవై నాలుగు మంది ముస్లింలు అయితే నలుగురు దళిత సోదరులు చనిపోయారు ఇది కేవలం మతపరంగా ఒక మతాన్ని ద్వేషిస్తూ ఒక మత వస్త్రాధారణ ద్వేషిస్తూ ఒక భాషను ద్వేషిస్తూ జరిగినటువంటి సంఘటనలు కాబట్టి నేను మీ ముందు ప్రస్తావిస్తున్నాను అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ సూచి ఈ జీపీఐ ప్రకారంగా చెప్పే విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో అశాంతి రాజ్యం ఏలుతుందని చెప్పడం జరిగింది 
అది ఏంటండి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన భారతదేశము గత సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది కంటే ఐదు మెట్లు దిగజారి శాంతిలో ఇప్పుడు మన భారతదేశం నూట నలభై ఒకటవ స్థానంలో ఉంది అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో నూట అరవై మూడు దేశాలలో మన భారతదేశం నూట నలభై ఒకటి స్థానంలో ఉంది గత సంవత్సరంతో పోల్చినట్లయితే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి శాంతిలో ఐదు మెట్లు కిందికి దిగి ఐదు స్థానాలు దిగజారి ఈరోజు నూట నలభై ఒకటి స్థానంలో మనం ఉన్నాము గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ అంటుంది భారతదేశంలో అశాంతి రాజ్యం మేలుతుందని మన పొరుగు దేశాలైనటువంటి భూటన్ ఒక పేద దేశం శాంతిలో పదిహేనో స్థానంలో ఉంది మనం నూట నలభై ఒకటో స్థానంలో ఉన్నాం శ్రీలంక డెబ్బై రెండో స్థానంలో ఉంది మనం నూట నలభై ఒకటో స్థానంలో ఉన్నాం నేపాల్ డెబ్బై ఆరో స్థానంలో ఉంది మనం నూట నలభై ఒకటో స్థానంలో ఉన్నాం బంగ్లాదేశ్ నూట ఒకటో స్థానంలో ఉంది శాంతిలో ప్రపంచ శాంతిలో నూట ఒకటో స్థానంలో ఉంది అంటే బంగ్లాదేశ్ కంటే కూడా అశాంతి ఎక్కువగా ఈరోజు మన భారతదేశంలో వీర విహారం విలయ తాండవం ఆడుతుందంటే ఈరోజు మన పరిస్థితులు ఎట్టి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి ఇంకా గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ప్రకారముగా పాకిస్తాన్ కంటే ఎక్కువగా బంగ్లాదేశ్ కంటే ఎక్కువగా నేపాల్ కంటే ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో ఆకలితో బాధపడుతున్నటువంటి బాలుర సంఖ్య ఇక్కడే ఉంది అని ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది కథనం ప్రకారంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే మనం ప్రపంచ ఆకలి సూచిలో పాకిస్తాన్ కంటే కూడా మనం వెనకబడి ఉన్నామంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఏ దేశంలో అయినా అశాంతి రాజ్యం మేలుతున్నప్పుడు అక్కడ యూనిటీ ఉండదు ఐక్యత ఉండదు ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉండదు అక్కడ శాంతి ఉండదు ఎక్కడైతే పీస్ ఉండదు అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉండదు ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే మనం డెబ్బై సంవత్సరాల నుండి వింటున్నాం భారతదేశం అభివృద్ధి పొందుతున్న దేశంగానే ఉండి ఉండిపోతుంది మనకంటే వెనకబడి ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి మలేషియా సింగపూర్ జపాన్ చైనా ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు చూసినట్లయితే అవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో వీటో పవర్లో వారికి స్థానాలు ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు మన భారతదేశం డెబ్బై సంవత్సరాల నుండి కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగానే ఉంది తప్ప అభివృద్ధి చెందలేదు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యల కారణంగా ఈరోజు మన భారతదేశం పురోభివృద్ధి వైపునకు పరుగులు తీయడం లేదు దీనికి కారణం ఏంటో ఒక్కసారి గంభీరంగా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది సోదరులారా సోదరిమలారా ఈరోజు మన భారతదేశ పరిస్థితి ఎలా ఉంది డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయాయి స్వాతంత్రం వచ్చింది మన పూర్వీకులు బలిదానాలు చేశారు ప్రాణాలు అర్పించారు చనిపోయారు ఉరి కంబలపై ఎక్కారు వారిని షూట్ చేసి చంపారు అండమాన్ నికోబార్ సెల్యులర్ జైల్లో పెట్టారు ఎందుకండి ఈరోజు హిందూ ముస్లింలు గొడవలు పెట్టుకోవడానిక ఈరోజు మీరు వేరు మేము వేరేటటువంటి విషయాల వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టుకోవడానిక ఈరోజు మనం ఏంటంటే పరస్పరం గొడవలు సృష్టించుకోవడానిక దేనికోసం మన పూర్వీకులు ప్రాణాలు అర్పించింది అంటే భారతీయులు స్వేచ్ఛగా ఉండాలని కానీ ఈరోజు మతపరంగా కమ్యూనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఈరోజు మన సమాజంలో చూస్తున్నామో చాలా సున్నితంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈరోజు మన భారతదేశ ఎలా ఉందో తెలుసా పొద్దున్నే పాలుకొనే దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే దాకా భారతీయుడి నెత్తి మీద ప్రమాదాల కత్తి నిరంతరం వేలాడుతూనే ఉంది పీల్చే గాలిలో కాలుష్యం ప్రయాణంలో ప్రమాదం రోడ్ల మీద మృత్యు కుహరాలు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో కాలయములు పోలీసుల చేతిలో లాఠీలు బుల్లెట్లు ప్రేమికుడి చేతులు యాసిడు సీసాలు అత్తల భర్తల చేతిలో కిర్స్నేయులు అగ్గిపెట్టలు లాకప్ మరణాలు బూటకు ఎన్కౌంటర్లు తేలని న్యాయం కోసం జైళ్లలో గడిపే జీవితాలు అడుగడుగున ప్రాణాంతకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎటు చూసిన అనైతికత అనైక్యత అశాంతి అభద్రత రాజ్యం మేలుతున్నాయి పొరుగువాడి సమాధి కట్టైనా నేను మాత్రం పునాది కట్టుకోవాలి పక్కవాడికి లక్ష రూపాయల నష్టం జరిగినా నాకు మాత్రం వంద రూపాయల లాభం జరిగితే చాలు అనే విషపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉదయం నిద్ర లేవగానే నాకేదో కావాలి నేనేదో అయిపోవాలి అనేటటువంటి తలంపుతో ప్రాపంచిక సుఖాలని పరమార్థంగా ఆలోచించే నేటి ఆధునిక మనిషి ఉదయం నిద్ర లేవగానే నాకేదో కావాలి నేనేదో అయిపోవాలనే తలంపుతో మానవత్వాన్ని మరిచి మనిషిని మనిషే హింసించే క్రూర మృగంగా మారుతున్నాడు నీతిని పక్కన పెట్టి మమతను వెనకకు నెట్టి మానవతను మట్టు పెట్టి మారణ హోమం రగిల్చి ఈ భూమిని మరుభూమిగా మార్చాడు కలల పేర జారిపోయే మన మహిళల వలువలు ఫ్యాషన్ల పేరుతో దిగజారే విలువలు ఆధునికత ముసుకులోన విశృంఖల చేష్టలు కామాందుల కోరల్లో బలి అయ్యే యువతులు తాగుడు జూదాలు రాజ్య మేలుతున్నాయి మాదక ద్రవ్యాలే మనిషి నేలుతున్నాయి ఇది ఈరోజు మన భారతదేశ పరిస్థితి దీనికి కారణం ఎవరు మీరు నేను మనము ఎవరు దీనికి కారణం ఎదిరించేవాడు లేనప్పుడు బెదిరించేవాడిదే రాజ్యమవుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు ఎలా ఉంది మంచి వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారు ఎవరైతే దుర్మార్గులు ఉన్నారో వారు రాజ్యమేలుతున్నారు అందుకే శ్రీశ్రీ ఒక విషయం చెప్పాడు 
ఎవరో జ్వాల రగిలించారు మరెవరో దానికి బలి అయ్యారు ఈరోజు చూడండి మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎంతైనా ఉంది సోదరులారా సోదరిమల్లారా ఎందుకంటే ఒకవైపు శాస్త్రాల పరిజ్ఞానం కూడా మనకు లేదు గీతా శాస్త్రాన్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఏడవ అధ్యాయం మూడో శ్లోకంలో మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిధతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్మాం వేతిత్వతా అనేక వేల మందిలో ఏ ఒకానొకడు మాత్రమే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకొనగలుగుచున్నాడు అలాగూ తెలుసుకున్న వారిలో ఏ ఒకానొకడు మాత్రమే మోక్ష సిద్ధికై యత్నించుచున్నాడు గీతా శాస్త్రం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు శ్లోకంలో అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్త చ ప్రభురేవ చ నతు మామ బిజానాంతి తత్వైనా తశ్చవంతి ఏలయనగా సమస్త యజ్ఞములకు భోక్తను ప్రభును నేనే ఉన్నాను అట్టి నన్ను వారు యథార్థముగా తెలుసుకునటలేదు హొరాన్ అంటుంది బమా కదరు లాహ హక్క కదరి ప్రజలు దైవాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలో ఆ విధంగా గుర్తించడం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మన భారతదేశంలో హిందూ ముస్లింల మధ్య ఎలాంటి సోదర భావం ఉండాలి వారి వ్యాపార లావాదేవీలలో వారి యొక్క పొరుగు వారైతే వారితో ఎలాంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి అన్న విషయాన్ని కాస్త మనం చూసినట్లయితే ఇస్లాం దీనికి సంబంధించి చెప్పే విషయం ఏంటి హురాన్లో సూర్య అల్ ముమ్ తహిన సూర్య నెంబర్ అరవై ఆయత నెంబర్ ఎనిమిది మరియు తొమ్మిదిలో అల్లా సుబాన ముస్లిమేతరుల వ్యవహారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వాక్యాన్ని ముస్లిమేతరుల గురించి అవతరింపజేశాడు అదేమిటంటే ఎవరైతే ధర్మం విషయంలో మీతో యుద్ధం చేయలేదో ఎవరైతే మీ ఇళ్ల నుండి మిమ్మల్ని వెళ్ళగొట్టలేదో మీరు సద్భావంతో మంచితనముతో న్యాయంగా వ్యవహరించండి ఎవరైతే మీతో న్యాయంగా ఉంటున్నారో ఎవరైతే మీతో మంచితనంతో ఉంటున్నారో వారితో మీరు సద్భావం కలిగి ఉండండి అని అల్లా సుబాన సృష్టికర్త దైవం హురాన్లో ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఆనాడు అరబు దేశంలో యూదులు యూద మతస్థులు ఇస్లాం ధర్మాన్ని కించపరుస్తూ ఇస్లాం ధర్మాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలని ప్రవక్త వారి కాలం నుండి నేటి వరకు కూడా యూదులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాంటి యూదులకు సంబంధించి ప్రవక్త వారు ఎలాంటి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారంటే అబూ దావుద్ హదీసు గ్రంథంలో ఒక యూదుడు ప్రవక్త వారికి ఆతిథ్యం ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి పిలుస్తాడు అతని పేదరికమో లేక అతని శత్రుత్వమో తెలియదు కానీ ప్రవక్త వారికి రొట్టెలతో పాటు కుల్లిపోయిన చెడిపోయినటువంటి కూరని వడ్డిస్తాడు ప్రవక్త ముమస తినడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది అయినప్పుడు కూడా ప్రవక్త వారు ఆ రొట్టెలు తింటారు కానీ అందులో ఉన్న లోపాన్ని ఎత్తి చూపలేదు ఆ విషయాన్ని అతని ముందు ప్రస్తావించలేదు ప్రవక్త ముహమ్మద్ అసలు వారు ఎప్పుడైతే ప్రవక్త వారు మక్కా నుండి హిజ్రత్ చేసి మదీనా వెళ్ళిపోయారో అక్కడ ఒక ఇస్లామియ సామ్రాజ్యం ఒకటి స్థాపించబడింది అక్కడ ఎన్నో ఇస్లాం ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ అక్కడ గొప్ప వ్యవస్థ స్థాపించబడింది ఆ తరుణంలో ఏం జరిగిందంటే ప్రవక్త వారి సేవలో ఎంతో మంది అగ్రగణ్యులైనటువంటి ప్రవక్త వారి శిష్యులు సహాబాలు ఉండేవారు ఆ ప్రవక్త వారి సేవలో ఒక యూద మతస్థుడు ముస్లిం కాదు ఒక యూద మతస్థుడు కూడా ప్రవక్త వారి సేవలో ఉండేవాడు అగ్రగణ్యులైనటువంటి శిష్యులతో పాటు ఆ యూదుని పేరు కూడా ప్రస్తావనకు వస్తూ ఉండేది ఒకరోజు ఆ యూదుడు అనారోగ్యానికి గురైపోయాడు ప్రవక్త వారికి తెలిసింది ప్రవక్త వారు పరామర్శించడానికి ఆ యూదుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఆ యూదుడు ఆ నవయువకుడు మంచంపై ఉన్నాడు అతడు చాలా తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు ప్రవక్త వారు వెళ్ళారు చూశారు ప్రవక్త వారికి అర్థమైపోయింది ఇక ఆ వ్యక్తి బ్రతకలేడు చావుకి దగ్గరగా ఉన్నాడని ప్రవక్త వారు గ్రహించారు అప్పుడు ప్రవక్త వారు అనుకుంటున్నారు ఆయన ఆలోచన చూడండి ఒకవేళ ఇతడు ధర్మాన్ని స్వీకరించకుండా సృష్టికర్తనటువంటి అల్లాను తెలుసుకోకుండా చనిపోతే శాశ్వత నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు ఇతడు ఎన్నో సంవత్సరాలు నా సేవలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తికి నేను ధర్మాన్ని బోధించాలి అని ప్రవక్త వారు సందేశం ఇచ్చారు సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత సర్వానికి సృష్టికర్త ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన్నే ఆరాధించాలి నేను దైవ ప్రవక్తను ఈ విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత నీవు కలిమా పఠించు లా ఇలా హా ఇల్లల్లా మొహమ్మద్ రసుల్లా కలిమా పఠించు అని ప్రవక్త వారు అంటారు ఆ వ్యక్తి పక్కనే ఉన్నటువంటి తన తండ్రి వైపున ఒక ఆ వ్యక్తి చూస్తాడు చూడగానే తన తండ్రి కూడా మొహమ్మద్ ప్రవక్త వారు చెప్పే విషయాన్ని నువ్వు అంగీకరించు అని చెప్పడం జరిగింది అతడు వెంటనే కలిమా చదువుతాడు అషద్ వల్లా ఇలా ఇల్లల్లా వా అషద్ అన్న మొహమ్మద్ అన్ అబ్దుహు ఆ రసూలు అని కలిమా చదవడం జరిగింది అప్పుడు కలిమా చదివిన కొన్ని క్షణాల్లోనే ఆ యూద యువకుడు చనిపోతాడు అప్పుడు ప్రవక్త వారు బాధపడలేదు ప్రవక్త వారు అనుకున్నారు ఇతడు చనిపోయే ముందు నరకాగ్ని నుండి రక్షించబడ్డాడు వెంటనే ప్రవక్త వారు అంటున్నారు సకల స్థుతులు సకల ప్రశంసలు సకల లోకాల సృష్టికర్త అన్నటువంటి అల్లాకే శోభిస్తాయి అల్లా ఒక ఆత్మను నా ద్వారా నరకం నుండి రక్షించాడు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సర్ ఎల్లల్ సన్న వారి విషయం చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రవక్త వారి తపన ఇక్కడ రెండు విషయాలు 
ప్రవక్త వారి సేవలో ఒక యూధ మతస్థుడు ఉన్నాడు మరియు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం ఒక గైర్ ముస్లిం ఒక యూదుడు అనారోగ్యానికి గురవుతే అతన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్ళారు అక్కడ ధర్మ సందేశాన్ని ఇచ్చారు ఈ విషయం మనకు ముస్లిమేతరులతో ఎలాంటి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలో ఈ విషయం మనకు హదీసుల ద్వారా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఒక ముస్లిం ముస్లిమేతరులతో ఎలాంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి హురాన్ ఈ విషయానికి ఏమంటుందంటే హురే మాయిదాసు నంబర్ ఐదు ఐదు నంబర్ రెండుని మీరు పరిశీలించినట్లయితే వత ఆవను అలల్ బిర్రి వత్ తక్వ మంచికి దైవ భక్తికి సంబంధించినటువంటి పనులలో మీరు అందరితోనూ సహకరించండి పాప కార్యాలలో అత్యాచారాలలో ఎవరికీ మీరు సహకరించుకోకండి అల్లాస్ మనతల కండిషన్ పెట్టాడు మంచి పని ఎవరు చేసినా వారికి మీరు సహకరించండి వారితో కలిసిపోండి చెడు పని ఎవరు చేసినా ఆ చెడులో మీరు భాగస్వామ్యం అవ్వకండి కొంతమంది ముస్లిమేతరులో అజ్ఞానం కారణంగా లేదండి ఇది ముస్లింలకు సంబంధించింది అనే ఒక ఆలోచన రావచ్చు కానీ ఈ హురాన్ వాక్యాల పూర్వపరాలు చూసినట్లయితే ఇది సులే హుదేబియా సందర్భంగా ముస్లిమేతరులను దృష్టిలో పెట్టుకొని అవతరించినటువంటి ఆయత్ ఎవరైనా మంచి పని చేస్తే ఒక హిందూ సోదరుడు మంచి పని చేస్తే ఒక ముస్లిం ఆ మంచికి సహకరించవచ్చు ఒక హిందూ సోదరుడు ఏదైనా ఒక వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ఒక హిందూ సోదరులతో పాటు ముస్లింలు కలిసిపోవచ్చు అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం వారు ప్రవక్త వారి పదవి కంటే ముందు కొంతమంది మక్కాలోని ప్రజలు ముందుకు వచ్చేసి మక్కాలో దౌర్జన్యం జరుగుతుంది ఇక్కడ చెడులు పెరిగిపోతున్నాయి వీటిని అరికట్టాలని హిల్ఫుల్ ఫుజుల్ అనే ఒక సంస్థని స్థాపించబడింది అందులో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం వారు కీలక పాత్ర పోషించి ప్రవక్త వారు సమాజంలో ఉన్న చెడులను దూరం చేయడానికి ఆయన ఒక ప్రధాన పాత్రను తీసుకోవడం జరిగింది హిల్ఫుల్ ఫుజుల్లో కాబట్టి ఎవరైనా సమాజంలో ఉన్నటువంటి చెడులను పారద్రోలడానికి మంచి పని కోసం ఏదైనా సంస్థను స్థాపిస్తే హురాన్ ప్రకారంగా ఒక ముస్లిం సోదరుడు హిందూ సోదరుల ఆర్గనైజేషన్లో ఒక కీ రోల్ని పోషించవచ్చు ఒక ప్రధాన బాధ్యతల్ని కూడా స్వీకరించవచ్చు హురాన్ నుండి మరియు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్ సలం వారి యొక్క సీరత్ నుండి ఈ విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు ఏ సమాజంలో అయినా ఏ దేశంలో అయినా శాంతి పీస్ అనేది చాలా అవసరం కానీ ఈరోజు పీస్ ఎలా ఉంది ఈరోజు పిఈఏసిఇ పీస్ పిఐఈసిఈఎస్ పీసెస్గా ముక్కలు ముక్కలుగా విడిపోయింది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సమాజంలో పీస్ పీస్లా లేదు పీసెస్లా ఉంది శాంతి అన్ని దేని అంటారు శాంతి యొక్క నిర్వచనం ఏమిటంటే ఏ దేశంలోనైతే ఏ సమాజంలోనైతే ఏ ప్రాంతంలోనైతే అక్కడ నివసించేటటువంటి ప్రజల జీవితానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు భయము పరస్పరం శత్రుత్వం లేకుండా ఉండడాన్నే పీస్ఫుల్ సొసైటీ అంటారు శాంతియుత సమాజము పీస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ శాంతియుత పరిస్థితులు దేన్ని అంటారు అక్కడ ఎలాంటి భయం ఉండకూడదు అక్కడ ఎలాంటి శత్రుత్వము ఉండకూడదు అలాంటి సమాజాన్ని పీస్ఫుల్ సొసైటీ అని చెప్పడం జరిగింది మరి ఇస్లాం పీస్ శాంతి కోసం చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటి ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇస్లాం అనేటటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో అరబ్బీ మూల పదం అనేటువంటి సలాం మరియు సిల్మ్ అనే రెండు పదాల నుండి ఏర్పడింది సలాం అంటే శాంతి సిల్మ్ అంటే సమర్పణ ఏ వ్యక్తి అయితే తనకు తాను సృష్టికర్త అనేటువంటి దైవానికి సమర్పించుకోవడం ద్వారా శాంతిని పొందుతాడో ఆ ధర్మాన్ని ఇస్లాం అంటారు ఆ విధానాన్ని పాటించే వ్యక్తిని అరబ్బీలో ముస్లిం ముస్లిం అంటే ఒబీడియంట్ టు గాడ్ దైవ విధేయుడు అంటే ఏ ధర్మమైతే శాంతి అనే పునాదులపై స్థాపించబడిందో ఆ ధర్మాన్ని ఈరోజు అశాంతిగా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారంటే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం మరేమి ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి కేవలం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్సలం జీవితంలోనే శాంతి కాదు ఎంతమంది అయితే గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలు వచ్చారో వారంతా కూడా శాంతియుతంగా జీవితం గడపడానికి వారు కృషి చేశారు ఇదే సందేశం మానవాళికి ఇచ్చారు చూడండి అబ్రహం బైబిల్లో అబ్రహం అంటారు ఖురాన్లో ఇబ్రాహీం అలే సలాం మహాప్రవక్తల్లో ఒకరు ఈయనకు దైవం ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు నీవు కాబతుల్లాను నిర్మించు అరబు దేశంలోని మక్కా యాత్రకు వెళ్ళిపోతుంటారు కదా ముస్లింలు ఆ కాబతుల్లా ఎవరు కట్టారు ఇబ్రాహీం అలే సలాం అల్లా ఆజ్ఞ ఇవ్వగానే ఇబ్రాహీం అలే సలాం వారు కాబతుల్లాను నిర్మించారు ఆ కాబతుల్లా నిర్మించిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఇబ్రాహీం అలా సలాం కాబతుల్లా ఏర్పాటు చేశారు అదొక జనసంచార కేంద్రంగా మారిపోయింది అప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఇబ్రాహీం అలా సలాం తన రెండు చేతులు పైకెత్తి దువా చేస్తున్నారు రబ్బీ జాల్ హాదా బలదన్ ఆమినా ఓ అల్లా ఈ నగరాన్ని శాంతి సుఖాల నగరంగా తీర్చిదిద్దు అని ఒక మహాప్రవక్త ఇబ్రాహీం 
దువా చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత చేసినటువంటి దువా ఏంటంటే ఓ అల్లా ఈ నగరాన్ని శాంతి సుఖాల నగరంగా తీర్చిదిద్దు మరియు అల్లాను పరలోకాన్ని విశ్వసించే వారి కోసం ఇక్కడ అన్ని రకాల పండ్లు ఫలాలను సమకూర్చు ఉపాధిని రిజర్వ్ అంటారు మనిషికి ఆహారం ఎంతో అవసరం ఇస్లాం అంటుంది ఆహారం కంటే ముందు ఉపాధి కంటే ముందు శాంతి అవసరము శాంతియుతంగా ఉండాలి అని హురాన్లో అల్లా సుహాన తాలా సృష్టికర్తను దైవం ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారు చేసినటువంటి ప్రార్థనని మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఒక వ్యక్తికి ఉపాధి కంటే ముందు శాంతి అవసరం అని మనం కనిపించడం జరుగుతుంది ఇంకా హురాన్లో సూర్య హురైష్ సూర్య నెంబర్ నూట ఆరు ఆయన నెంబర్ ఒకటి నుండి నాలుగుని మీరు పరిశీలించినట్లయితే లీ ఈ లాఫి హురేష్ ఇన్ ఈ లాఫి హిమ్ రెహ్లత షితా ఇ వసై ఫలియా బుధూ రబ్ బహాద్ అల్ బైద్ అల్లది అథామహుమ్ మిన్ జూ ఇమ్ వామన్ మిన్ ఖౌఫ్ చూడండి హురేష్ ప్రజలు ఎలా అలవాటు పడ్డారు ఎండాకాలంలో చలికాలంలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు కనుక వారు ఈ ఆలయ ప్రభును అల్లాహ్ను ఆరాధించాలి అల్లా వారికి ఉపాధిని ప్రసాదించి ఆకలి దప్పికల నుండి కాపాడాడు శాంతిని ప్రసాదించి భయం నుండి రక్షించాడు అంటే ఎక్కడైతే భయము ఉంటుందో అక్కడ శాంతి ఉండదు ఇస్లాం అంటుంది ఏ సమాజంలోనైతే భయము ఉంటుందో అక్కడ శాంతి అనేదే ఉండదు కాబట్టి శాంతియుత పరిస్థితులు ఉండాలి పవిత్ర మఖాని దాని యొక్క హుర్మ దాని యొక్క పవిత్రత ఏంటంటే మస్జిదే హరాం అంటారు అంటే అన్ని రకాల హింసలు అక్కడ నిషేధించబడ్డాయి పవిత్రమైనటువంటి కాబతుల్లాలో సొంత తండ్రిని చంపినటువంటి హంతకుడు ఎదురైనా వారు ప్రతికారం తీర్చుకునేవారు కాదు ఎందుకంటే ఇది హుదుదే హరం దీనికి ఉన్నటువంటి హుర్మత్ దీనికి ఉన్నటువంటి పవిత్రత కారణంగా తండ్రిని చంపిన హంతకుడు మక్కాలో ఎదురైన అరబ్బులు చంపేవారు కాదు ఎందుకంటే దేవుడు దీని శాంతి సుఖాల నగరంగా తీర్చిదిద్దాడు ఎవరు కూడా అక్కడ తమ యొక్క వర నుండి కడగాని కూడా బయటికి లాక్కూడదు ఒక చీమను కూడా మక్కాలో చంపకూడదు అందుకే దానికి ఉన్నటువంటి హుర్మత్ పవిత్రత అది మస్జిదే హరాం అని ఎందుకు అంటారు అంటే ఆ కాబతుల్లాని అన్ని రకాల హింసలు అక్కడ నిషేధించబడ్డాయి అల్లా సుభాన తాల సృష్టికర్తన దైవం హురైష్ ప్రజలు ధర్మవేత్తలుగా ఉండేవారు ఆ యొక్క ధర్మవేత్తలుగా ఆ కాబతుల్లాను వారే చూసుకునేవారు హురేష్ను ఉద్దేశించి అల్లా అంటున్నాడు చుట్టుప్రక్కల అరేబ్ దేశాలలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఈ కాబతుల్లా చాలా సురక్షితంగా ఉంది మీకు ఎలాంటి భయం లేదు ఇలాంటి శాంతి సుఖాల నగరంలో మీరు ఉంటున్నారు ఈ విధంగా మీకు అవకాశాన్ని నేను కల్పించానని దైవం ఉపకారాన్ని గుర్తు చేస్తూ అల్లా చేసిన ఉపకారాన్ని గుర్తు చేస్తూ అంటున్నాడు దైవం మీకు శాంతిని ప్రసాదించి భయం నుండి రక్షించాడు ఎక్కడైతే భయం ఉంటుందో అక్కడ శాంతి అనేది ఉండదు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలల్లాహ్ సలం వారి కాలంలో ఆయన యొక్క శిష్యుడు హజరత్ హబ్బా బిన్ ఆరత్ రది అల్లాహు అను వారు ప్రవక్త వారి వద్దకు వచ్చారు అప్పుడు ప్రవక్త వారు కాబతుల్లా నీడలో సేదా తీరుతున్నారు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఒక్కసారి వచ్చి హబ్బా బిన్ ఆరత్ ఏమన్నారంటే ఓ ప్రవక్త మీరు మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అవిశ్వాసులు మాపై విరుచుకుపడుతున్నారు మాపై దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు వారు మా పాలిట రాక్షసులుగా మారిపోతున్నారు ఓ ప్రవక్త మీరు మా కోసం దువా చేయండి అని హబ్బా బిన్ ఆరత్ రది అల్లాహ్ వారు వచ్చి చెప్పారు అప్పుడు ఒక్కసారిగా పడుకుని ఉన్నటువంటి ప్రవక్త వారు లెగిసి కూర్చొని అన్నారు అల్లా సాక్షిగా ఈ ధర్మం పరిపూర్ణమవుతుంది ఒక స్త్రీ సనా నుండి హజ్రే మౌత్ వరకు ఒంటరిగా సురక్షితంగా ప్రయాణం చేస్తుంది ఆ సందర్భంలో ఒక్క అల్లాహ తప్ప ఇంకా ఏ భయము ఆమెకు ఉండదని చెప్పడం జరిగింది అంటే సనా నుండి హజ్రే మౌత్ అరబు దేశంలో ఐదు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వరకు ఒక స్త్రీ తన మాన మర్యాదలను శీలాన్ని కాపాడుకుంటూ ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తుంది ఆమెపై ఎలాంటి దాడి జరగదు అల్లా నన్ను చూస్తున్నాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే దేవుడు చూస్తున్నాడు అనే భయం తప్ప ఏ భయం ఉండదని చెప్పారు ఇక్కడ స్త్రీని ఉపమానంగా ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే స్త్రీ వద్ద మాన మర్యాదలు ఉంటాయి ఆమె శీలాన్ని ఉద్దేశిస్తూ అంత శాంతియుత పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఖిలాఫత్ రాషిదాలో ఖుల్ఫాయ రాషిదీన్ హజరత్ అబూబకర్ ఉమర్ ఉస్మాన్ అలీ రద్దీ అన్న వారి యొక్క ఖిలాఫత్ కాలంలో అలాంటి రక్షణ స్త్రీలకు మనం చూసాం చరిత్ర దీనికి సాక్ష్యం ఇస్తుంది కాబట్టి శాంతియుత పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పనిసరిగా ప్రతి వ్యక్తి దీనికి సంబంధించి కృషి చేయాలి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లా వసలం వారు ఎలాంటి శాంతియుత సందేశాన్ని ఇచ్చారు అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ వారు మక్కా నుండి మదీనాకు హిజ్రత్ వలస చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మక్కా అవిశ్వాసులు మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్ వారి వద్దకు మక్కా నుండి ఒక రాయబారిని సఫీర్ని పంపిస్తారు రాయభారి అంటే ఏ దేశంలో నుండి అయినా ఒక రాయభారి ఇతర దేశం కోసం కొన్ని ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి వస్తున్నారంటే చాలా గొప్పగా ఆతిథ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి 
అతన్ని స్వాగతించేవారు ఈరోజు కూడా మనం చూస్తున్నాం ఉదాహరణకి అమెరికా నుండి మన భారతదేశానికి ఒక రాయభారి వచ్చారనుకోండి మన ప్రభుత్వ అధికారులు ఏ విధంగా అతన్ని స్వాగతిస్తారు మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ప్రవక్త వారు మదీనాలో ఉన్నప్పుడు మక్కాలో ఉన్నటువంటి అవిశ్వాసులు కొన్ని విషయాల్లో ఒప్పందం చేసుకోవడానికి అబు రాఫేని పంపిస్తారు మక్కా నుండి ఆయన మదీనాకు వచ్చారు ప్రవక్త వారిని కలిశారు ప్రవక్త వారి సంభాషణ విన్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇస్లామియ వాతావరణాన్ని చూసి ఎంతో ప్రభావితుడైపోయి ముహమ్మద్ సల్లల్లాసల్లం వారి మాటలకు మంత్రముగ్ధుడైనటువంటి అబు రాఫే ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించింది ఎవరు అబు రాఫే ఒక సఫీర్ ఒక రాయభారి ఒక ప్రభుత్వ దౌత్యవేత కొన్ని ఒప్పందాల కోసం మఖా విశ్వాసులు పంపిస్తే మదీనా వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించి ప్రవక్త వారితో అంటున్నారు ఓ ప్రవక్త ఇక నేను తిరిగి మఖాకు వెళ్ళిపోను ఇక్కడే ఉండిపోతాను మీతో పాటే ఉండిపోతాను అప్పుడు ఆ శాంతిమూర్తి ప్రవక్త వారు ఏం చెప్పారో తెలుసా ఓ అబు రాఫే నీవే మాట్లాడుతున్నావు ఒక దేశం తరపు నుండి ఒక పట్టణం ఒక ప్రాంతం తరపు నుండి వచ్చినటువంటి ఒక రాయభారిని ఆపి ఉంచడం అది యుద్ధానికి దారితీస్తుంది అది అశాంతి అలజడులకు దారితీస్తాయి ఇది ఇస్లాంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ విషయం అంగీకరించదగినటువంటి విషయం కాదు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపో నీ రాయభారి బాధ్యతలు పూర్తి అవుతాయి ఆ తర్వాత నీవు తిరిగి రావచ్చు అని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లెల్లా సలం వారు అబు రాఫే రది అల్లాహ్ అన్హు వారిని మదీనా నుండి మక్కాకు మళ్ళీ తిరిగి పంపిస్తారు ఆయన వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అంటే ఇక్కడ గమనించదగినటువంటి విషయం ఏంటంటే శాంతి కోసం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లెల్లా సలం వారు ఎంతగా పరితపించారు సులే హుదైవ్యాలో ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని కూడా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సస్సల వారు అంగీకరించారు ఎందుకంటే శాంతియుతంగా ఉండడానికి అక్కడ ఎలాంటి అలజడులు అక్కడ జరగకుండా ఉండడానికి వన్ సైడ్ డిసిషన్ని కూడా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సస్సలం వారు అంగీకరించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇస్లాం అంటే శాంతి ఇస్లాం శాంతిని బోధిస్తుంది శాంతియుతంగా ఉండవని మానవులకు ఉపదేశిస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లా సలం వారు ఏకపక్ష నిర్ణయాలను సైతం అంగీకరించడం జరిగింది ఏ దేశంలో అయినా మానవులకు మూడు విధాలుగా రక్షణ కల్పిస్తే ఆ దేశం శాంతియుత దేశంగా ఉంటుంది ఆ వ్యవస్థ ఎప్పుడు కూడా బాగుపడుతుంది ఆ దేశం పురోభివృద్ధి వైపునకు పరుగులు తీస్తుంది మొదటిది మానవుల ప్రాణాలకు రక్షణ రెండు మానవుల మాన మర్యాదలకు రక్షణ మూడు మానవుల ధనానికి రక్షణ ఈ మూడు విషయాల్లో ఇస్లాం చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటి ముందుగా మానవుని ప్రాణాలకు రక్షణ ఇస్లాం ఎలా కల్పిస్తుందంటే పురాణలో సూర్య మాయిదా సూ నంబర్ ఐదు ఆయుధ నంబర్ ముప్పై రెండులో బిస్మిల్లా రహ్మాన్ రహీం మన్ కతల నఫ్సం బి గైరి నఫ్సిన్ ఔ ఫసాదిన్ ఫిల్ అరది ఫక అన్న మా కతల నాస జమియా అన్యాయంగా ఒక వ్యక్తిని చంపిన వాడు సమస్త మానవాళిని చంపిన దాంతో సమానం ఒక వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాడు సమస్త మానవుల ప్రాణాలను కాపాడిన దాంతో సమానమని ఇస్లాం అంటుంది అల్లా దృష్టిలో ఇస్లాం దృష్టిలో ఒక వ్యక్తి ప్రాణం సమస్త మానవుల ప్రాణాలతో సమానమని చెప్పడం జరిగింది హజరత్ ఇబ్ని అబ్బాస్ రది అల్లాహు అన్హువారి ఉల్లేఖిస్తున్నారు ఈ విషయం ఏంటంటే రేపు జడ్జిమెంట్ డే రోజు తీర్పు దినం రోజు హతుడు తన హంతకుణ్ణి ఏ విధంగా పట్టుకు వస్తాడు అంటే హతుడు తన హంతకుణ్ణి తల వెంట్రుకలు పట్టుకొని హతుడి శరీరం నుండి రక్తం కారుతూ ఉండగా ఈడ్చుకుంటూ ఓ అల్లా నేను ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఇతడు నన్ను ఎందుకు హత్య చేశాడు ఎందుకు మర్డర్ చేశాడో ఇతన్ని ప్రశ్నించండి అని హతుడి శరీరం నుండి రక్తం కారుతూ ఉండగా హంతకుడి జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకుంటూ దైవ సింహాసనం వైపునకు తీసుకురావడం జరుగుతుందని ప్రవక్త మహనీయ సలల్లా సలవర చెప్పారు హియామత్ ప్రళయాని కంటే ముందు హత్యలు ఎలా జరుగుతాయంటే చంపేవాడు ఎందుకు చంపుతున్నాడో తెలియదు చనిపోయేవాడు ఎందుకు చస్తున్నాడో తెలియదు ఆ విధంగా హత్యలు జరుగుతాయి ఈరోజు మన సమాజంలో అలాంటి మర్డర్స్ మనం చూస్తున్నాం వీరికి సంబంధించి ఇస్లాం చెప్పే విషయం ఏంటంటే అబూ దావుద్ హదీసు గ్రంథంలో ప్రవక్త వారు చెప్పారు ప్రపంచంలోని ఎవరైనా ఎవరినైనా అన్యాయంగా హత్య చేస్తే ఆ వ్యక్తిపై అల్లా యొక్క లానత్ శాపం ఉంటుంది దైవ దూతల లానత్ శాపం ఉంటుంది అతడు నరకంలో అట్టడుగు భాగాన కాలుతూ ఉంటాడు ఎవరు ఎవరైతే అన్యాయంగా ఒక ప్రాణిని ఒక వ్యక్తిని హత్య చేస్తాడో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సస్వామి చెప్పారు ఒక ఇస్లామియ రాజ్యంలో అక్కడ ముస్లిమేతలు ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంది జిజియా చెల్లిస్తూ ముస్లిం రాజ్యంలో ఉంటున్నటువంటి ముస్లిమేతలుని హత్య చేస్తే అతడు స్వర్గం యొక్క సువాసన కూడా చూడలేడు 
ప్రవక్త వారు హదీసులో చెప్పారు స్వర్గం యొక్క సువాసన నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణ దూరం నుండి వీస్తూ ఉంది అని ప్రవక్త వారు చెప్పారు ఇక్కడ ఒక మనిషి యొక్క ప్రాణం యొక్క విలువ ఎలా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించండి అలాగే బదీనాలో బను ఆమెర్ అనేటటువంటి ఒక తెగ ఉండేది ఈ బను ఆమెర్ అనేటటువంటి యూదులకు సంబంధించినటువంటి తెగ వీరు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లెల్లా సలం వారి వద్దకు వచ్చి ఓ ప్రవక్త మేము ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించాము మాలో చాలా మంది ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారు ఇస్లాం ధర్మం గురించి బోధించడానికి కొంతమంది ఒలమాలను పండితుల్ని మీరు పంపించండి అని వారు ప్రవక్త వారి వద్దకు వచ్చి అడిగారు అప్పుడు ప్రవక్త వారు వారి మాటల్ని నమ్మి డెబ్బై మంది ఇస్లామియ విద్వాంసులను వారితో పంపించడం జరిగింది వారు మార్గ మధ్యంలో డెబ్బై మంది ఇస్లాం పండితుల్ని నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడి వారు నిర్దాక్షణీయంగా అతి కిరాతకంగా చంపారు అందులో ఒక సహబీ వారు అతి కష్టంగా తప్పించుకొని బయటపడతారు అమీర్ బిన్ ఉమయ్య అజహబీ ఆ సహబీ పేరు ఆయన ఈ విషయాన్ని ప్రవక్త వారికి చెప్పడానికి పరుగు పరుగున ఆ ప్రాణాల నుండి బయటపడి ఆయన వెళ్తూ ఉంటారు మదీనా సమీపానికి చేరుకోగానే బను ఆమేర్ తెగకు చెందినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రవక్త వారిని కలిసి వస్తూ ఉంటారు ఈ విషయం ఆ సహబీ వారికి తెలియదు కాబట్టి అప్పటికే కోపంతో ఉన్నారు వారి కడుగాన్ని తీసుకొని ఆ ఇద్దరిని ఆయన హత్య చేశారు హత్య చేసి ప్రవక్త వారి వద్దకు వెళ్ళిపోయారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారి వద్దకు వెళ్ళిపోయి జరిగిన విషయం కూడా మొత్తం ప్రస్తావిస్తున్నారు ఓ ప్రవక్త బను ఆమెరి తెగవారు మార్గ మధ్యంలో మమ్మల్ని విశ్వాస ఘాతుకానికి పాల్పడి అతి కీరాతకంగా చంపేశారు ఓ ప్రవక్త అని చెప్పడం జరిగింది ఓ ప్రవక్త నేను మార్గ మధ్యంలో మదీనాకి సమీపంలో ఆ బను ఆమెరి తెగకు చెందినటువంటి ఇద్దరిని వారి కడుగాన్ని లాక్కొని వారిని నేను చంపేశాను అని చెప్పగానే ఆ అరవై తొమ్మిది మంది ఎవరైతే చనిపోయారో సహబాలు వారి విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ప్రవక్త వారు ముందు అంటున్నారు ఆ ఇద్దరిని నువ్వు ఎందుకు హత్య చేశావు ఆ ఇద్దరిని హత్య చేసే అధికారం నీకు ఎవరు ఇచ్చారు రేపు అల్లా వద్ద నువ్వు ఏమని సమాధానం చెప్పుకుంటావు అని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అల్లం వారు అన్నారు వెంటనే ఆ బను ఆమెర్ తెగకు సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని పిలిపించి ఆ ఇద్దరి రక్త పరిహారాన్ని చెల్లించారు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లా అల్లం వారు మీరు చెప్పండి ఇస్లాం ధర్మము ఎంతగా ఒక ప్రాణానికి విలువ ఇస్తుందో అక్కడ ఎవరో ఏదో చేశారని ఇక్కడ అమాయకుల్ని పట్టి దండించడం ఇస్లాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోదు ఎక్కడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు తప్పు చేసిన వారిని శిక్షించాలి కానీ అమాయకంగా ఆ జాతికి చెందిన వారని వారిని శిక్షించడం ఇస్లాంలో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఈ విషయానికి తావులేదు అలాగే చూడండి మానవ ప్రాణాలకు ఎంత గొప్ప విలువని ఇస్లాం ధర్మం ప్రసాదిస్తుందంటే ముస్లింల ప్రాణం ఎంత ఖరీదైనదో ముస్లిం ఏదో ప్రాణం కూడా అంతే విలువైనదిగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం వారి యొక్క బోధనలు మనకు కనిపిస్తాయి సహీ బుహారీ హదీసు గ్రంథంలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం వారు తన శిష్యులతో పాటు ఉన్నారు అంతలోనే ఒక యూదుడు చనిపోతే అతని జనాజా అతని శవపేటికి తీసుకువెళ్తున్నారు ఇది చూసి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం ఆ మృతుని గౌరవార్థం లేచి నిలబడ్డారు పక్కనే ఉన్నటువంటి శిష్యుడు ఏం చెప్పారంటే ఇన్నహ జనాజతు యహుదిహి యా రసూలల్లా ఓ ప్రవక్త ఈ జనాజా ఈ శవపేటిగా ఒక ముస్లిం కాదు అతడు యూదుడు అని చెప్పగానే ప్రవక్త వారు వెంటనే అన్నారు అల్లై సత్ నఫ్సా అన్నారు ప్రవక్త వారు అంటే అతడు మానవుడు కాగా అతని ప్రాణం కూడా విలువైనదే అని చెప్పినటువంటి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు సలం వారు ఏ విధంగానైతే ముస్లింల ప్రాణం విలువైనదో అలాగే ముస్లిమేతరుల ప్రాణం కూడా విలువైనదే అని ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఈ విషయంలో చాలా చక్కటి సందేశం మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే మానవుల మాన మర్యాదలు దీనికి సంబంధించి ఇస్లాం చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటంటే పదిహేడు ఆయన నంబర్ డెబ్బైలో వాళ్ళ కదు కర్రమ్నా బని ఆదమా మేము ఆదాం సంతానానికి గౌరవాన్ని ప్రసాదించాము ఈ భూమండలంపై పుట్టినటువంటి వ్యక్తి అతడు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా సిక్కు అయినా జైనుడైనా బౌద్ధుడైనా ఆస్తికుడైనా నాస్తికుడైనా తెల్లవాడైనా నల్లవాడైనా అరబ్బు అయినా అరబ్బేతరుడైనా భారతీయుడైనా అతడు ఈ భూమండలంపై పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ఈ భూమండలంపై పుట్టినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడా హోరాన్ అంటుంది గౌరవించదగినవాడు అతన్ని గౌరవించండి ఈరోజు కులాలు వర్గాలు వర్ణాలు మనిషి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ అతన్ని మీరు గౌరవించండి హజ్జతుల్ విధ అంటే ప్రవక్త వారు చేసినటువంటి చివరి హజ్ ప్రసంగంలో ప్రవక్త వారు అంటున్నారు ఓ మానవులారా మీరంతా ఆదాం సంతానం అరబ్బుకి అరబ్బేతరుడిపై కానీ అరబ్బేతరుడికి అరబ్బుపై కానీ తెల్లవాడికి నల్లవాడిపై కానీ నల్లవాడికి తెల్లవాడిపై కానీ ఎలాంటి ఆధిక్యత లేదు కుల్లు కుంబని ఆదమ ఆదమమి తురాబ్ మీరు మొత్తం ఆదాం సంతానం ఆదాం మట్టితో సృష్టించబడ్డాడు అని ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సల్లాహ్ సల్లం వారు అంటున్నారు 
ధన ప్రాణ ప్రతీకారాల వాంచ ఆధిక్యత అహంభావాల దురాచారాలు ఇవన్నీ కూడా సమసిపోయాయి ఇస్లాంలో మీరంతా కూడా సమానమే అని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లాసలం వారు బోధిస్తూ చివరిగా హజ్ ప్రసంగంలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే చూడండి జాగ్రత్త కాబతుల్లా ఎంత పవిత్రమైనదో మీ ధన మాన ప్రాణాలు కూడా అంతే పవిత్రమైనటువంటివి ఈరోజు అరఫాత్ రోజు జిల్ హజ్జా తొమ్మిదవ తేదీని ముస్లింలు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు బక్రీద్ కంటే ఒకరోజు ముందు జిల్ హజ్జా పదవ తేదీ బక్రీద్ పండుగ జరుపుతారు జిల్ హజ్జా తొమ్మిదవ తేదీని అరఫాత్ రోజు ఇక్కడ హాజీలు కానటువంటి వారు హజ్లో ఉన్నటువంటి వారు కాకుండా మిగతా ముస్లింలు ఉపవాసం పాటిస్తారు ఎందుకంటే అది చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు అరఫాత్ రోజు ప్రవక్త వారు అంటున్నారు ఏ విధంగానైతే ఈ రోజు అరఫాత్ రోజు పవిత్రమైనదో అలాగే ఓ మానవులారా ఓ ముస్లింలారా అని చెప్పట్లేదు అలాగే ఓ మానవులారా మీ ధన మాన ప్రాణాలు పవిత్రమైనవి ఏ విధంగానైతే అరఫాత్ రోజు పవిత్రమైనదో ఓ మానవులారా మీ ధన మాన ప్రాణాలు పవిత్రమైనవి ఏ విధంగానైతే ఈ కాబతుల్లా హుర్మత్ పవిత్రమైనదో ప్రవక్త సలల్లాహు సలం వారు చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో అనేక భాషలు రంగులు వర్గాలు వర్ణాలు అనేక వైవిధ్యాలు వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పటి కూడా హురాన్ అంటుంది మానవులంతా ఒకే జంట సంతానమయ్యా హురాన్లో సూర్యే అల్ హుజరాస్ రెండు వందల నలభై తొమ్మిది అతను పదమూడులో యా అయ్యో హన్నాసు ఇన్నా హల కునాకు మిన్ రకరి ఇన్న అక్రమకు ఇన్న అల్లాహ అలీ మున్ హబీర్ ఓ మానవులారా మేము మిమ్మల్ని ఒకే పురుషుని నుండి ఒకే స్త్రీ నుండి సృజించాము తర్వాత మీరు ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకునేందుకు మిమ్మల్ని జాతులుగాను తెగలుగాను చేశాము వాస్తవంగా మీలో అందరికంటే ఎక్కువ భయభక్తులు కలవారే అల్లా దృష్టిలో గౌరవ పాత్రలు మనిషి యొక్క ధనాన్ని బట్టి మనిషి యొక్క రాజకీయ బలాన్ని బట్టి మనిషి యొక్క అందాన్ని బట్టి మనిషి యొక్క వంశాన్ని బట్టి ఎవరు కూడా గౌరవనీయులు కాదు అని ఇస్లాం అంటుంది ఇన్న అక్రమకు అత్కాకు ఎవరైతే దైవానికి భయపడి మంచి సద్భావంతో ఎవరైతే జీవితం గడుపుతారో వారు గొప్పవారు దైవానికి భయపడేవారు తహ్వా కలిగిన వారు గొప్పవారే తప్ప మీరు ధనం బట్టి వంశం బట్టి మీరు గొప్పవాళ్ళు కాదని ఇస్లాం ధర్మం తెలియజేస్తుంది అలాగే ఈరోజు కొన్ని భాషాపరంగా కూడా ప్రజల్ని వ్యతిరేకిస్తుంటారు కించపరిచే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు హియామత్ ప్రళయం వరకు వచ్చేవారికి దైవం ఖురాన్లో సమాధానం చెప్తున్నాడు ఖురాన్లో సూర్య రూమ్ సూర్య నంబర్ ముప్పై ఆయత నంబర్ ఇరవై రెండులో వమిన్ ఆయాతి కలకుస్సమావాతి వాళ్ళది వక్తి లాఫు అల్ సినతికుం వా అల్ వానికుం ఇన్ అఫి దాలికల ఆయాతి లిల్ ఆలమీన్ అల్లా సూచనలలో భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించడం మరియు మీ భాషలు మీ రంగుల వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి అల్లా అంటున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో ఆరు వేలకు పైగా భాషలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దైవం యొక్క సృష్టి దేవుని యొక్క అద్భుతము దేవుని యొక్క మెరాకిల్ హీరో చాలామంది పాపం వారికి తెలియదు లేదండి తెలుగెందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఉర్దూ మాట్లాడాలి కదా అని చెప్పి ముస్లింలు కూడా ఉన్నారు వాస్తవంగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం వారు సహబాలు అరబీ మాట్లాడారు వారికి ఉర్దూ తెలియదు ఉర్దూ చాలా భాషల యొక్క కలయిక ఉర్దూ అనమాట కానీ ఇస్లాం అంటుంది మీరు ఏ భాష మాట్లాడినా మీరు మాట్లాడవచ్చు తెలుగులో ఖురాన్ చదవండి మస్జిద్లో తెలుగులో హుద్బా ప్రసంగం చేయవచ్చు అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా మీరు మాట్లాడండి ఇంగ్లీష్ కూడా ఎన్నైతే భాషలు ఉన్నాయో దేవుని యొక్క మహిమని ఇస్లాం ఖురాన్ తెలియచేస్తుంది అలాగే రంగులు తెల్లవారు నల్లవారు చామన ఛాయ గోధుమ రంగు ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క సృష్టి ఆధిక్యత అనేది దైవానికి భయపడేవారు తహ్వా కలిగిన వారు తప్ప వంశ పరంగా ఖాందాన్ పరంగా సయ్యద్ ఖురైష్ ఖాన్ పఠాన్ ఇస్లాంలో ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని చాలా స్పష్టంగా ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సలల్లాహు అలీస్లం వారు ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు కొంతమంది అజ్ఞానులు అనుకుంటారు మేము సయ్యద్ ఖాందాన్ అండి మేము ఖాన్ అండి మేము పఠాన్ అండి ఫలాన్ అదండి ఇవన్నీ కూడా హురాన్లో హదీస్లో ఎక్కడ కూడా మనకు కనిపించవు అందుకే ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సలం వారు హజరత్ బిలాల్ రబీ అల్లాహ్ అన్నవారు ఎవరు ఒక నీకురో నల్ల జాతి వాడైనటువంటి ఒక బిలాల్ రవి అల్లాహు అన్హు వారికి కాబతుల్లాపై ఎక్కి నిలబడి అజానిచ్చేటటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సహస్రం వారు ఇచ్చారు ఇది ప్రాక్టికల్గా మానవులంతా ఒక్కటే అని నిరూపించినటువంటి ధర్మం ఏదైనా ఉందంటే అది ఇస్లాం తప్ప ఇంకే ధర్మం కాదు సోదరులా సోదరి మాలవారు మానవుల గౌరవ మర్యాదలకు రక్షణ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే మానవుని ప్రాణాలకు రక్షణ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం మనిషి యొక్క ధనము పురాణలో సూర్య నిసాలు ఆయత నంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిలో ప్రజలారా అక్రమంగా ప్రజల సొమ్మును మీరు తినకండి అని అల్లా సుమంత అలా పురాణాలు చెప్పండి అక్రమంగా మీరు ప్రజల సొమ్మును తినకండి దీనికి గాను అల్లా వద్ద మీరు సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఒక ముస్లిం దౌర్జన్యంగా ఒక హిందూ సోదరుడిపై దౌర్జన్యం చేసి ఆ సొమ్ముని ఆ ధనాన్ని తినకూడదు పురాణ అంటుంది ఈ విషయాన్ని హదీసులో మీరు చూసినట్లయితే సహీ బుహారీలో 
ముగైర బిన్ శోభా రది అల్లాహు అన్నవారు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించ ముందు ఆయన ఏం చేశారంటే మార్గ మధ్యంలో అతనితో పాటు ఉన్న కొంతమంది ముస్లిం నేతల్ని చంపారు హత్య చేశారు వారి ధనాన్ని దోచుకొని ప్రవక్త వారి వద్దకు వచ్చారు ఓ ప్రవక్త నేను నా కొంతమంది స్నేహితుల్ని చంపేశాను వారి ధనాన్ని తీసుకొచ్చాను ఇక నేను ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరిస్తాను అప్పుడు ప్రవక్త వారు ఏమన్నారంటే ఓ ముగైరా నీవు ఒకే అల్లాను విశ్వసించి దైవ మార్గంలో నడవడం మాకు సమ్మతమే కానీ నీవు అక్రమంగా వంచనకు పాడి దౌర్జన్యంగా ఇతరుల్ని చంపి తీసుకొచ్చినటువంటి డబ్బు ఇస్లాంలో హరాం ఈ డబ్బు మాకొద్దు ఇది పాపిస్టి డబ్బు దీనికి గాను అల్లా ప్రశ్నిస్తాడు ఓ ముగైరాని ఆ డబ్బుని పంపించేశారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూలుల్లా సల్లాహు అలీస్లాం వారు ఈ విధంగా ముస్లిం నేతరుల ధనానికి కూడా అల్లా సుబాన తాలా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం ద్వారా వారికి రక్షణ కల్పించడం జరిగింది ప్రవక్త మహనీయ సల్లి అసలం వారి కాలంలో చూసినట్లయితే ఏం జరిగిందంటే ప్రవక్త వారు తన సాబాలతో పాటు ప్రయాణంలో ఉన్నారు మార్గ మధ్యంలో నీళ్ళు అయిపోయే వాళ్ళ దగ్గర త్రాగడానికి కూడా నీళ్ళు లేవు అప్పుడు అక్కడ నుండి ఒక ఒక ముస్లిమేతర స్త్రీ ఏం చేసిందంటే రెండు కుండల్లో నీళ్లు నింపుకొని ఆమె వెళ్తూ ఉంది సహబాలు ఆ స్త్రీని ప్రవక్త వారి వద్దకు తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ప్రవక్త మహనీయ సల్లి అసలం వారు తన శుభహస్తాలను ఆ నీటి పాత్రల్లో ముంచి బయటికి తీశారు వెంటనే ప్రవక్త వారి వ్రేళ్ల మధ్యలో నుండి నీటి ఊటలు ప్రవహిస్తున్నాయి ఇది అల్లా స్వర్ణతలు చేపించినటువంటి ఒక మెరాకిల్ అద్భుతం అప్పుడు సహబాలు నీళ్లు త్రాగారు కొంతమంది స్టోర్ చేసుకున్నారు నిల్వ కూడా పెట్టుకున్నారు కానీ మెరాకిల్ అద్భుతం ఏంటంటే ఆ రెండు నీటి పాత్రలో ఒక చుక్క నీటి కూడా తగ్గలేదు అప్పుడు ప్రవక్త వారు చెప్పారు ఆ స్త్రీని ఉద్దేశించి ఈ స్త్రీకి మీరు ఏదైనా కానుకలు ఇవ్వండి అంటే సంతోషంగా ప్రవక్త వారి సహబాలు కొంతమంది దుస్తులు ఇచ్చారు కొంతమంది గోధుమలు ఇచ్చారు కొంతమంది పిండి పదార్థాలు ఇచ్చారు ఆ స్త్రీ సంతోషంగా తీసుకొని తన జాతి వారి వద్దకు వెళ్ళి ఆ స్త్రీ అంటుంది నేను మార్గ మధ్యంలో ఎలాంటి మాంత్రికుని కలిశానంటే వారు నా నీటి ద్వారా ప్రయోజనం పొందారు కానీ నా నీటి పాత్రలో ఒక చుక్క కూడా తగ్గలేదు అని అంటుంది వాస్తవంగా ప్రవక్త వారు చేసింది మాంత్రికుడు కాదు మంత్ర విద్య కాదు అది అల్లా ప్రవక్తల ద్వారా చేసేటటువంటి మెరాకిల్ మోజిజా ఈ విషయం ఆమె గుర్తించలేదు ఈ సందేశాన్ని ఈ హదీస్ని మీ ముందు ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే ఇందులో ఒక గొప్ప సంఘటన మిగిలి ఉంది అదేమిటంటే ఆ తర్వాత ఇస్లామియ సామ్రాజ్యాలలో అక్కడ మదీనాలో కొన్ని యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి విశ్వాసులకు మరియు అవిశ్వాసుల మధ్య యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లం వారు తన సహబాలతో అంటున్నారు ఆ స్త్రీ ఏ స్త్రీ నీటి ద్వారా మనం ప్రయోజనం పొందామో ఆ జాతి వారిపై మనం యుద్ధం చేయకూడదు అని సహబాలకు ప్రవక్త వారు చెప్పారు చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఆ తెగ వారి మీది నుండి వెళ్తున్నారు గారు యుద్ధాలు జరగడం లేదు వారిపై దాడికి దిగడం లేదు అప్పుడు ఆ జాతి వారికి సందేహం కలిగింది ఏంటి మా ఊరి పై నుండి మా ప్రాంతం పై నుండి మా తెగ పై నుండి ముస్లింలు వెళ్తున్నారు యుద్ధాలు చేయడానికి మాతో మాత్రం యుద్ధం ఎందుకు చేయడం లేదు అంటే అప్పుడు వారికి విషయం తెలిసింది ప్రవక్త వారు అన్నారు ఏమని ఒకప్పుడు మనం దాహంగా ఉన్నప్పుడు ఆ స్త్రీ ద్వారా మనము నీటి ద్వారా మనం ప్రయోజనం పొందాం కాబట్టి ఆ జాతిని ఆ జాతి జోలికి మనం వెళ్ళకూడదు వారితో మనం యుద్ధం చేయకూడదు అప్పుడు ఆ స్త్రీ అందరినీ ఆ జాతి వారిని సమావేశపరిచి అంటుంది ఒక్కసారి మా ఎహ్సాన్ ఒక్కసారి కృతజ్ఞత ఒక్కసారిగా మాతో లాభం పొందినటువంటి ముస్లిములు మాపై యుద్ధాన్నే చేయకుండా వదిలేశారంటే ఆ ధర్మం ఎంత గొప్పదని అందరూ కూడా జాతి వారు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారు ఇది సహీ బుహారి ఈ విధంగా ఎహ్సాన్ ఈ విధంగా కృతజ్ఞత ఇస్లాం ధర్మంలో మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే సోదరులారా సోదరి మల్లారా ఇతర మతాల వారు వారి మతాలను స్వేచ్ఛగా ఆచరించుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని కూడా ఇస్లాం ధర్మం కల్పిస్తుంది అయితే సర్వసామాన్యంగా మనం కొంతమంది ముస్లిం నాయకులు కొంతమంది ముస్లిం లీడర్స్ కొంతమంది అజ్ఞానులు చేసే ప్రసంగాల ద్వారా సామాన్య ప్రజలు వారు కోపోద్రేగానికి గురైపోయి ఏంటయ్యా ముస్లింలు ఈ విధంగా ముస్లిమేతర దేవి దేవతల్ని కించపరుస్తున్నారని ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా మనం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యేటటువంటి సందేశాలను మనం చూస్తున్నాం వాస్తవంగా ఒక ముస్లిం కోసం ఆదర్శం సల్మాన్ ఖాన్ షారూఖ్ ఖాన్ ఇతర ఖాన్లు కాదు ముస్లింల కోసం ఆదర్శం ఎవరంటే లక్ అదు ఖాన్ అల్ లఖోఫీ రసూల్ ఇల్లాహి ఉస్పతున్ హసన సూర్య అల్ హజాబ్ సూర్య నెంబర్ ముప్పై మూడు ఐతం ఇరవై ఒకటి ఓ ముస్లిం లారా మీ కొరకు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లెల్లాల్ సలం వారి యొక్క జీవితంలో గొప్ప ఆదర్శం ఉంది ముస్లిం ఇతర హిందూ సోదరులకు నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను మీకు ఇస్లాం గురించి తెలియాలి అంటే హురాన్ చదవండి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం యొక్క సీర చదవండి కానీ ఎవరో ముస్లిం నాయకుడు హిందూ సోదరుని కించపరచాడని ఇస్లాం ఇలా భావిస్తుంది ముస్లింలు అందరూ అలాంటి వారే అనుకుంటే అది మీ అజ్ఞానం తప్ప మరేమి కాదు సోదరులారా ఈ విషయాన్ని చూడండి ఇస్లాం ముస్లిమేతరుల గురించి వారి దేవి దేవతల గురించి ఇస్లాం
ఓ ముస్లిముల ఆరా ముస్లిమేతరులు ఆరాధించే దేవి దేవతలను మీరు దూషించకండి అని పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్ చెప్తున్నారు ఇంతకంటే గొప్ప ధర్మం ఏదై ఉంటుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి సూర్య బహరాస్ నంబర్ రెండు ఆయన రెండు వందల యాభై ఆరు లా ఇక్రా హఫిద్దీన్ ధర్మం విషయంలో బలత్కారము కానీ నిర్బంధము కానీ లేదు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మీరు చూడండి ప్రతి మతం వారు ఆ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవచ్చు వారి యొక్క మతాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు అనమాట ఆచరిస్తూ ప్రచారం చేయవచ్చు ఇది మన భారత రాజ్యంగా మనకు కల్పించినటువంటి హక్కు కానీ పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవక్త మహనీయ మొహమ్మద్ సహస్రం వారిపై అవతరించినటువంటి హురాన్లో ఇతర మతాలను కించపరచకూడదు మీరు మీ ధర్మం వైపును పిలవండి ఎలా పిలవాలి హురాన్లోని సూర్య అన్నహాల్ సూర్య నెంబర్ పదహారు ఆయన నూట ఇరవై ఐదులో ఉదో ఇలా సబీల్ రబ్బిక బిల్ హిక్మా బల్ మోహిదతిల్ హసన్ అవ జాదిల్ హుమ్ బిల్ తిహి హసన్ మీరు మీ ప్రభు మార్గం వైపునకు చక్కటి హితబోధతో మంచిగా వారిని మీరు ఆహ్వానించండి ఉత్తమమైన పద్ధతితో వారిని మీరు దైవం వైపునకు మార్గం వైపునకు పిలవండి అని ఉంది కానీ వారితో వాగ్వివాదానికి దిగకండి వారిని కించపరచకండి వారు ఆరాధించే దేవి దేవతలను అవమాన పరుస్తూ మీరు మాట్లాడకండి అని పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం అల్హందుల్లా ఖురాన్లో ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది మత సామరస్యానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్వామి వారు ఏం చేశారు ఎప్పుడైతే మక్కా నుండి మదీనా వెళ్ళిపోయారో అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ తెగల వారు యూదులు ముష్రికులు క్రైస్తవులు అగ్ని పూజారులు మజూసీలు వీరితో పాటు ఒక ఒప్పందం జరిగింది ఆ అగ్రిమెంట్ జరిగింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్వన్ వారి కాలంలో ఫస్ట్ ఆ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి మతం వారు కూడా వారి మతాన్ని స్వేచ్ఛగా ఆచరించవచ్చు మొదటి విషయం ఇది రెండవ విషయం ఇతర మతాలను కించపరచకూడదు వారి విగ్రహాలను వారి చర్చీలను వారి మందిరాలను పగులగొట్టకూడదు రెండో విషయం మూడో విషయం ఇతర మతాల వారికి ధన మాన ప్రాణాల రక్షణ మేము ఇస్తున్నాము ఈ మూడు విషయాల వాగ్దానం ఈ మూడు విషయాల అగ్రిమెంట్ ఈ మూడు విషయాల ఆయుధ ఒప్పందం మొట్టమొదటిగా ఇస్లామియ సామ్రాజ్యం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రవక్త మొహమ్మద్ సన్ కాలంలో జరిగింది ఇంతకంటే గొప్ప సెక్యులరిజం ఏముంటుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఆ తర్వాత హజత్ అమ్రు బిన్ ఆస్ రది అల్లాహు అనువారి ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా ప్రవక్త వారు అన్నారు మీరు మీ తల్లిదండ్రుల్ని దూషించకండి అని చెప్పారు సహాబాలు అన్నారు ప్రవక్త మేము మా తల్లిదండ్రుల్ని దూషించడం ఏంటి అంటే అప్పుడు ప్రవక్త వారు అన్నారు మీరు ఎదుటి వారి తల్లిదండ్రులను దూషిస్తే వారు మీ తల్లిదండ్రులను దూషిస్తారు కాబట్టి పరోక్షంగా మీరే దానికి కారణమవుతారు అని ప్రవక్త వారు అన్నారు అంటే ఒక ముస్లిం నాయకుడు ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ఒక ముస్లిం హిందూ సోదరుల మతాన్ని లేదా వారి దేవి దేవతల్ని లేదా వారి యొక్క పుణ్యపురుషుల్ని కించపరిస్తే వారేం చేస్తారు ముస్లింల యొక్క ప్రవక్తను ఇస్లాంను మొహమ్మద్ సస్లం వారిని అల్లాను కించపరుస్తారు అంటే మీరే దీనికి కారణం కాకండి అని పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం రసూలుల్లా సల్లా సలం వారి విషయాన్ని తెలియజేశారు ప్రవక్త మహనీయ సల్లా సలం వారి కాలంలో సహీ ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలో అస్సఫీ బిల్ అబి హారీస్ అనేటటువంటి ఒక క్రైస్తవ పండితుడు ఏం చేశాడంటే నజ్రాన్ నుండి అరవై మంది క్రేస్తవుల్ని తీసుకొని మదీనాలో మజీదే నబబీలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం వారు అసర్ నమా చదువుకొని అక్కడ సహాబాలతో ఉన్నారు వెంటనే అరవై మంది మసీదులోకి ప్రవేశించారు ప్రవేశించి ప్రవక్త వారిని అడిగారు ఓ ప్రవక్త మాకు ప్రార్థన సమయం అయిపోయింది మీ మసీదులో అవకాశం కల్పిస్తే ఒక మేము మా ప్రార్థన చేసుకుంటామంటే ప్రవక్త వారు అన్నారు ఒక మూలన మీరు మసీదులో మీ మీ పద్ధతిలో మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి అని చెప్పారు అల్లాహు అక్బర్ అంతకంటే గొప్ప సెక్యులరిజం ఏముంటుందో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మిత్రులారా హజత్ ఉమర్ బిన్ హత్తాబ్ రది అల్లాహు అన్నవారు బైతుల్ మొక్కద్దిస్ని జయించిన సందర్భంగా జెరుసలేంని జయించిన సందర్భంగా హజరత్ ఉమర్ బిన్ హత్తాబ్ రది అన్నవారు చర్చి యొక్క మెట్లపై నమాజ్ చేశారు వారు అన్నారు ఈ హలీస్ ఈ చర్చి యొక్క తాళం చెవి మీకు ఇస్తున్నా మీరు లోపల నమాజ్ చేసుకుని అంటే లేదు లేదు నేను ఈ మెట్లపై నమాజ్ చేసుకుంటానని నమాజ్ సమయానికి ఆయన నమాజ్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఒక పత్రం రాశారు అందులో ఏముందంటే ముస్లింల నాయకుడైన ఉమర్ బిన్ హత్తాబ్ రది అల్లాహను వారు ఇక్కడ నమాజ్ చేశారు అనే సాకుతో ఏ ముస్లిం కూడా ఈ చర్చిని మజీద్గా మార్చకూడదు జాగ్రత్త ఇది క్రైస్తవుల హక్కు అని ఆ అగ్రిమెంట్లో రాయడం జరిగింది అల్లాహ అక్బర్ ఉమర్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ వారి పరిపాలన కాలంలో ఆయన తన గవర్నర్లకు లేఖ రాస్తున్నారు అందులో మూడు విషయాలు ప్రథమంగా చెప్పారు అదేమిటంటే ప్రతి వ్యక్తి తన మతాన్ని ఆచరించుకునే స్వేచ్ఛ మీరు కల్పించండి ఇతర మతాల వారి ఆరాధన ఆలయాలను మీరు వాటిని ధ్వంసం చేయకండి మూడో విషయం ఏంటంటే ఇతర మతాల వారి ధన మాన మర్యాదలు మనపై ఆధారపడి ఉన్నాయి వారి పట్ల మీరు అల్లాహ్తో భయపడండి వారి గురించి కూడా అల్లా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాడు ఈ విధంగా ఇస్లాం 
ఒక గొప్ప మత సామరస్యాన్ని బోధిస్తుంది ఈ విషయం తెలియని కారణంగా ఈరోజు మిడిమిడి జ్ఞానంతో అజ్ఞానపు ముస్లింలో కొంతమంది చేసేటటువంటి ప్రసంగాలు వారి యొక్క భావోద్వేగాల ద్వారా ఈరోజు ఇస్లాంని కించపరుస్తూ కొంతమంది మాట్లాడడం అది సమంజసమైన విషయం కాదు మీకు వాస్తవంగా ఇస్లాం తెలియాలంటే ఖురాను గ్రంథాన్ని చదవాలి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాసలం యొక్క జీవితాన్ని మనం ఒకసారి చదవాలి మీరు కూడా చదువుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు మనలో అనేక విభేదాలు ఉండవచ్చు కానీ విభేదాల వైపు కాకుండా సమాంతర విషయాల వైపునకు మీరు రండి అని ఇస్లాం ఆహ్వానిస్తుంది ఖురాన్లో సురే అలే ఇమ్రాన్ సంబర్ మూడు అతంబర్ అరవై నాలుగులో కుల్ యా అహ్ల కితాబ్ కాలో ఇలా కలిమతిన్ సవా ఇం బైనా బైనకుం అల్లా నా బుధ ఇల్లా వలా నుష్రిక బిహి షయం వలా యత్తహిద బాహుదునా బాదన్ అరబాబ మిందునిల్లా పైంత వల్ల పకులు షహదు బి అన్నా ముస్లిమూన్ సురే అలీ ఇమ్రాన్ సంబర్ మూడు అతంబర్ అరవై నాలుగు ఇతర మతాల వారిని ఉద్దేశించి కురాన్ అంటుంది ఓ గ్రంథ ప్రజలారా మాలో మీలో సమానమైనటువంటి విషయం వైపునకు రండి మనలో విభేదాలు ఉండవచ్చు అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కానీ సమాంతరంగా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అటువైపున మీరు రండి తద్వారా మనలో ఒక మంచి సామరస్యం ఏర్పడుతుంది అదేమిటి అల్లాహ్ నా బుధ ఇల్లల్లా మనం ఒక్క దైవాన్ని మాత్రమే ఆరాధించాలి వాళ్ళ అనుశ్రిక బిహి షయన్ ఆ దైవానికి సరి సమానులుగా ఇతరులను నిలబెట్టకూడదు ఒకే దైవాన్ని ఆరాధించడం ద్వారా మనలో శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుందని ఇస్లాం ఖురాన్ తెలియజేస్తుంది ఈ విషయానికి ఖురాన్లో సరే బహ్రాష్ట్ర నెంబర్ రెండు అయితే నూట అరవై మూడులో వా ఇలా హుకుమ్ ఇలాహుం వాహిద్ లా ఇలాహ ఇల్లాహు రహ్మాను రహీం ఓ మానవులారా మీ దేవుడు ఒక్కడే ఆ కరుణామయుడు ఆ కృపాకరుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు సురే అన్నహల్ సురు నెంబర్ పదహారు అయితే నెంబర్ యాభై ఒకటిలో వహాల్ అల్లాహు లా తత్తిజు ఇలా హై నిఫ్ నైన్ ఇన్న మాహు ఇలాహుం వాహిద్ అల్లాహ్ ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు ఇద్దరిని దేవుళ్ళుగా చేసుకోకండి వాస్తవంగా మీ దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు హొరాన్లో సూర్య నిశాస్ నంబర్ నాలుగు అయితే నూట డెబ్బై ఒకటి వలా తకులు తలాఫ ఇంత హూ ఖైరల్లకు ఇన్నమా అల్లాహు ఇలాహు వాహిద్ ముగ్గురిని దైవాలుగా చేసుకోకండి వాస్తవంగా మీ దైవం ఒక్కడే ఉన్నాడు హొరాన్లో సూర్య అంబియాస్ నంబర్ ఇరవై ఒకటి అయితే ఇరవై రెండులో లవ్ కాన ఫిహిమా అలిహతున్ ఇల్లల్లాహుల ఫసదత ఒకవేళ భూమి మరియు ఆకాశాలలో ఒక్క అల్లాహ తప్ప ఇతర దేవుళ్ళు కూడా ఉండి ఉన్నట్లయితే భూమి ఆకాశాల వ్యవస్థ చిన్నా భిన్నమైపోయి ఉండేది ఖురాన్ అంటుంది ఒకే సృష్టికర్త ఉన్నాడు ఆ ఒక్క దైవం తప్ప మరొక దైవం లేడు ఆ ఒక్క దైవాన్ని ఆరాధించండి ఇదే విషయాన్ని హిందూ మత గ్రంథాల ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే హైందవ శాస్త్రాల్లో కూడా ఒకే దైవం ఉన్నాడని అనేక ఆధారాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి శ్వేతాశుతరోపనిషత్ మూడవ అధ్యాయం రెండో మంత్రాన్ని మీరు పరిశీలిస్తే ఏకో హి రుద్రో నా ద్వితీయాయ తస్తుహా ఈ సమస్త లోకాలను పుట్టించి పరిపాలించే దేవుడు వాస్తవానికి ఒక్కడే రెండవ వాడుగా చేయడానికి ఆయన ప్రకటన మరొకరు లేడు శ్వేతాశ్వత మిషత్ మూడో అధ్యాయం మూడో మంత్రంలో ధావ్యా భూమి జనయాన్ దేవ ఏక ధావ్య ఆకాశము భూమి పుడమి జనయాన్ సృష్టించిన వాడు దేవ దేవుడు ఏక ఒక్కడే ఉన్నాడు ఋగ్వేదం ఎనిమిదో మండలం ఒకటో సుప్తం ఒకటో మంత్రంలో మా చిదన్యత్ విషం సతహ సఖాయోమా రిషన్యత ఓ మిత్రులారా ఆ ఏకైక దైవాన్నే ఆరాధించండి అప్పుడు మిమ్ములను ఏ బాధ బాధించదు చాందోక్య ఉపనిషత్ అంటుంది ఏకం ఎవద్వితీయం ఆయన ఒక్కడు ఆయన అద్వితీయుడు ఒకే ఒక సృష్టికర్త ఉన్నాడు గ్రంథాల సరైనటువంటి పరిజ్ఞానం లేని కారణంగా మీరు వేరు మేము వేరు మీరు వేరు మేము వేరు కాదండి మనమంతా ఒకటేనండి ఇదే సందేశం గ్రంథాల్లో ఉంది అలాగే మీ దేవుడు వేరు మా దేవుడు కాదు మనందరి దేవుడు ఒక్కడేనండి ఆ ఒక్క దైవాన్నే వివిధ భాషల్లో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ సృష్టికర్త అన్నటువంటి దైవం ఒక్కడే ఉన్నాడు మన గౌరణీయులు ఎంవివి సత్యనారాయణ గారు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇంతకుముందుకు మాట్లాడుతూ ఆయన ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడు ఒక్కడే వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు ఒక శక్తి అని చెప్పారు అందుకే ఆల్బర్ట్ ఐనిస్టీన్ అంటాడు దేర్ ఈస్ సమ్ పవర్ విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టోటల్ యూనివర్స్ ఒక అద్భుతమైన శక్తి సమస్తాన్ని పరిపాలిస్తుంది దేర్ ఆర్ సమ్ పవర్స్ అని చెప్పలేదు దేర్ ఈస్ సమ్ పవర్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఆ శక్తిని ముస్లింలు విశ్వసిస్తారు ఆయనే అల్లా ఆయనే సృష్టి కడతా ఆ దైవాన్ని పరిచయం చేయడానికి ఎంతో మంది ప్రవక్తలు వచ్చారు రమారమి ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది దైవ ప్రవక్తలు వచ్చారు ఎంతోమంది మహనీయులు మహానుభావులు పుణ్యపురుషులు ఆ ఒకే దైవాన్ని పరిచయం చేశారు ఆ ఒక్క దైవాన్ని ఆరాధించేటటువంటి వారిని నిజమైనటువంటి ముస్లిమ్స్ అని అంటారు కాబట్టి ఈ సర్వానికి సృష్టికర్త ఒకే ఒక దైవం ఉన్నాడు ఈ అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల మహాతల లోకాలను ఈ అండపిండ బ్రహ్మాండాన్ని సకల చరాచర సృష్టిని సృష్టించి నడిపించేటటువంటి దేవుడు 
ఒకే ఒక దైవం ఉన్నాడు ఆ ఒక్క దైవాన్ని విశ్వసించి ఆ ఒక్క దేవుడు చెప్పిన విధంగా మనం జీవితం గడిపినట్లయితే నిస్సందేహంగా ఈ భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలకు ఒక ఆదర్శ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఎంతో సమయం పట్టదు ఈరోజు ప్రజలు సీసీ కెమెరాలకు భయపడుతున్నారు చౌరస్తాల్లో రైల్వే స్టేషన్లో ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కడ చూసినా ఒకసారి దొంగతనం చేసే ముందు పైకి చూస్తున్నాడు కెమెరాలు ఉన్నాయా లేవా అని కానీ అదే దొంగ కాస్త కళ్ళు పైకి పెట్టినట్లయితే దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయం అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే మనిషి దేవుని నమ్ముతాడో దైవ ధర్మాన్ని నమ్ముతాడో ఉదాహరణకి ముస్లింలు రోజా ఉంటారు ఉపవాసాలు పాటిస్తారు వారు మంచి వాళ్ళ చెడ్డ వాళ్ళ పక్కన పెట్టేస్తే ఉపవాసాలు పాటించేటటువంటి ముస్లిం అతడు కిచెన్లో ఎక్కడ ఎవరు చూడనప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగొచ్చు కానీ తాగడు ఎందుకంటే అల్లా నన్ను చూస్తున్నాడు ఏదైనా ఒక తప్పు చేయొచ్చు కానీ లేదు ఎంత ఆకలిగా ఉన్న ఒక ముస్లిం ఆకలిని తట్టుకుంటాడు మరి వేరే టైంలో ఏదో తప్పు చేస్తుంటాడు కానీ ఎంత ఆకలి వేసినా ఎంత దాహం వేసినా అతడు ఒక నీటి చుక్క కూడా తాగడు ఎందుకంటే అల్లా నన్ను చూస్తున్నాడు అనే భయాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఇదే భయం సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అనుకోండి నిజంగా చెప్పాలంటే మరి ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక తప్పు చేసేటటువంటి సాహసం చేయడు సంవత్సరంలోని ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఎప్పుడు కూడా నన్ను దేవుడు చూస్తున్నటువంటి భయం కావాలి కాబట్టి ఈరోజు మనం సీసీ కెమెరాలకు భయపడుతున్నాం కానీ మనల్ని పుట్టించినటువంటి దైవానికి మనం భయపడడం లేదు చివరిగా నా యొక్క ప్రసంగం ఏదైతే ఉందో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఈ అంశంలో చాలా విషయాలు మనం చర్చించుకున్నాం ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద డెమోక్రసీ కలిగినటువంటి ఈ భారతదేశంలో మెజారిటీగా ఉన్నటువంటి హిందువులతో పాటు మైనారిటీ ముస్లింలు ఎలాంటి సత్ సంబంధాలను కలిగి ఉండాలి మన దేశాన్ని ఒక పురోభివృద్ధి వైపు నడిపించడానికి ఒక భావి భారత పౌరుడిగా మీ బాధ్యత నా బాధ్యత ఏంటో నేను చెప్పాను నేను చివరిగా అల్లాహ్తో దువా చేస్తున్నాను నా ప్రసంగాన్ని ముగించే ముందు అదేమిటంటే ఓ అల్లా నా ఈ దేశాన్ని మతో మాదము నుండి మారణ హోమము నుండి మానవత్వం మరిచిన మృగాల నుండి నరరూప రాక్షసుల నుండి నా ఈ దేశాన్ని కాపాడు ఓ అల్లా ఆమీన్ యా రబ్బుల ఆలమీన్ వాహురు దావానా అని అహ్మదుల్లాహి రబ్బుల ఆలమీన్ అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబర్కాత్ బ్రదర్ సిరాజ్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఇన్షాల్లా దేవచితం అయితే మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి అదేవిధంగా బ్రదర్ సిరాజ్ అనేటటువంటి ఫేస్బుక్ని కూడా లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి